नमस्ते विद्यार्थी मित्रों आज धोरण नौनी अंदर उपचारात्मक कार्यपोथी गणित विषय एमनी अंदर घना बदा महावरा विडियो अंदर तक जवाब विडियो अंदर दरेक महावराओ समझ साथ आप तो अंत सुधी विडियो जोजो जो गमे तो लाइक करजो कॉमेंट करजो और दरेक विद्यार्थी सुधी शेर करने न भूलिए महावरा करता थे तो आ वीडियो सतत महना सब्सक्राइब कर लो चेनल ने गणित विषय अंदर आ वीडियो अंदर अँ पे बात करें अपूर्णाक दशांश अपूर्णाक सरवाड़ा बाद बाकी एम सादूरूप तो अपूर्णाक विषय आप परिचित कर लीए कि कई रीते अपूर्णाक लखे अगौन आप जेला है परिपाचा जो लीए अँ आप जो आकृति देखाड़ी से आखा भागन अर्धो भाग है छायांकित करेलो देखाय तो बेसरखा भागन एक भाग है छायांकित है टोटल बे भाग है एट जे भाग व टोटल हो कूल भाग होद में दर्शाशु एम छायांकित करेलो भाग होंश में देखाड़ू एट एक छेद में बे रीते लखी सकें जे आप अपूर्णाक स्वरूप कही सकी अंश में एक है छेद में बे है शू काम तो अंश में एक तो कि जे छायांकित करेलो भाग है एक है टोटल एवं बे भाग है एट छेद में जैसे बे चलो चार सामन भाग में तरह भाग के थी बराबर आ रीतना जे भागो है एने विषय हमें चर्चा करिए कि कई रीते लखवा पची अपूर्णाक संख्या एवं संख्या है कि एक समग्र भागन प्रतिनिधित्व ये करे आ समग्र ए एक अथवा तो समूह में हो सके आ बदा भागों एक सरखा होइए तो कि अंश को कह दो कूल भाग में दीधेला भागनी संख्या छेद को कह दो कूल सामन भागनी संख्या एवं जटला टोटल भाग है येद में लेवा छायांकित कर भाग है एना पूर्णाक में दर्शाशू पी बराबर अने एज रीते दर्शाला जो अपूर्णाक है एने आप छायांकित करना है बराबर पची आ दाखलाओ है गणसू दस मिनिट एक कलाको के भाग है पी पचास विद्यार्थी में तेर विद्यार्थी दौड़ी रमत में भाग ले तो अपूर्णाक स्वरूप कई रीते दर्शाई आठ कलाक दिवस के भाग है बराबर आवा दाखलाओ है एना विषय ने अपने चर्चा कर लीए बराबर तो अपूर्णाक दशांश अपूर्णाक सरवाड़ा बाद बाकी सादू रूप विषय की बात आप करे एम अपूर्णाक विषय की पहला चर्चा करिए जम के चार सामन भाग में त्र भाग आप लेवा टोटल चार भाग है छेद में जैसे त्रम भाग अंश में ए त्रा छेद में चार आठ सामन भाग में पांच भाग लेवा तो पांचना छेद में आठ टोटल जो भाग है छेद में लखवा था पच्चीस सामन भाग में एक भाग तो एक छेद में पच्चीस पची खाली जगह सामन भाग में त्र भाग तो त्रना छेद में सात थी त्र भाग अंश में है तो छेद में सात आश ए सात टोटल है सात सामन भाग में त्र भाग एट तेद में सात लखाई चालीस सामन भाग में थी पच्चीस भाग एट शू थी पच्चीस छेद में चालीस सौ सामन भाग में एक भाग तो एक छेद में सौ बराबर ख्याल आओ जो टोटल भाग हो जटला आंकड़ा है टोटल ए छेद में जैसे अंश एम जो भाग है ये अंश में जैसे हाँ नीचेना छायांकित करेला भागने अपूर्णाक स्वरूप लखवा है जम के अँ टोटल के खाना है एक बे त्र ने चार आ चार सरखा खाना है मैं त्रो भाग है त्रो भाग छायांकित करेलो तो त्र अंश में छेद में टोटल भाग चार तो त्रना छेद में चार था टोटल के सरखा भाग है वहाँ नौ भाग है यहाँ पांच भाग छायांकित करेल है तो पांचना छेद में नौ अँ चार सरखा भाग है यहाँ एक छायांकित करेलो छो तो एक छेद में चार अँ तर सरखा भाग है बे छायांकित करेला है तो बेना छेद में तर बराबर नीचे दर्शाला अपूर्णाक आकृति में आकृति में भाग ने छायांकित करने है तो यम अँ जी सके बेनाद में तरह अपने आपेलूत छायांकित करो एट के कोईपण बे भाग है तो मैं छायांकित कर देना बराबर लाइनिंग कर देनी बेनाद में तरह से कोईपण बे भाग आ भाग कर सको आ भाग कर सको बराबर कोईपण बे भाग कर सक त्र भाग में थी तो बेनाद में तरह थाई एक नाद में चार में कोईपण एक भाग है चार भाग में कोईपण एक भाग है छायांकित कर देवा बराबर धारो कि एक नाद में आठ आप तो आठ वालों चक्र लेव पड़े एम एक भाग करव पड़े अँ आपने छ भागवाड़ो चक्र आप कोईपण एक भाग कर दियो एक नाद में छी जाए टोटल खाना है सोल सोल नौ खाना है कोईपण तब छायांकित कर सको तो अँ नौ खाना दर्शाएल है छायांकित कर ले तो नौ नाद में सोल थ बराबर हमें दाखलाओ जाइए दस मिनिट 
एक कलाको के भाग है तूर्णाक स्वरूप लखवा है अपने ख्याल से कि एक कलाकनी साठ मिनिट थे तो दस मिनिट प्रमाण एवं छ भाग जोड़ा से तो साठ मिनिट था से तो अपूर्णाक स्वरूप अपने लखव हो तो टोटल छेद में लेवा उपर अंश में जो भाग आप दसना छेद में साठ मीडू मीडू कैंसल एट एक छेद में छ लखी शक अपूर्णाक स्वरूप त्यार पी जो कुल पचास विद्यार्थी में तेर विद्यार्थी दौड़नी रमत में भाग लें तो तेना अपूर्णाक स्वरूप के लखाए तो कुल छेद में जैसे यहाँ जो भाग ली ले भाग लीधेला विद्यार्थी अंश में लखाई तो अपूर्णाक स्वरूप तेरना छेद में पचास लखाए जैसे आठ कलाक दिवस के भाग है तो अपूर्णाक स्वरूप में लखाई तो कुल चौवीस कलाक है एक दिवस एम चौवीस कलाक में आठ भाग करवा तो अपूर्णाक स्वरूप आठना छेद में चौवीस लखाई बराबर कुल छेद में लखवा एम आठ कलाको भाग लेवा है आठना छेद में चौवीस लखाई आठ तेरी चौवीस छेद उड़ी जाए तो एक छेद में त्रन थे बह आठ तर चौवीस छेद उड़ी जाए तो ऊपर एक वे छेद में त्रन वे एट एक छेद में त्रन भाग थाय बराबर हम आगे प्रश्नों से चर्चा करिए तो अपूर्णाक अंदर बीजो जो भाग आए थे एम से शुद्ध अपूर्णाको कहवा तो शुद्ध अपूर्णाक ये कहवा कि जमन अंश है ये छेद करता ना हो बराबर अंश हमेशा छेद करता केव ना एट अंश ना छेद मोटो ये शुद्ध अपूर्णाक कहवा जम के पांचना छेद में सात तरना छेद में सात बीना छेद में तरह एक छेद में नौ सातना छेद में नौ आ बदा शुद्ध अपूर्णाक कहवा तो अशुद्ध अपूर्णाक को कहवा तो कि जमन अंश है छेद करता मोटो होने अशुद्ध अपूर्णाक कहवा जम के सातना छेद में पांच चारना छेद में तरह सातना छेद में बी अगियना छेद में बी वगैरह चलो हम अशुद्ध अपूर्णाक मिश्र अपूर्णाक में रूपांतर करवा बराबर तो सातना छेद में पांच है मिश्र अपूर्णाक में कम रूपांतर करशू तो भागाकार से करव पड़ से पांच भांगा सात पांच एक पांच बे वैधा हमें भागफल जो भाग है पूर्णाक स्वरूप लखवा बराबर जी जे शेष वे अंश में जे भाजक है येद में बराबर तो अँ थी ते जी सको के भागफल भाग की शुरुआत करिए रीतने राउंड फरवा तो ये लखाई जैसे एक पांच ने बे एंटी क्लॉक वाइज तब लखी नाको सीधू लखाई जैसे एक पांच ने बे ए एक पूर्णाक पंच मांस थी जैसे सीधो बराबर तो अँ थी ते सीधू जी सको एंटी क्लॉक वाइज लखवा है बराबर एक छेद में पांच अंश में बे एम ए पांच एक पांच ने बे सात सात ना छेद में पांच चलो तर भांगा चार करें तो तरह एक तरह एक शेष वे एंटी क्लॉक वाइज लखीए पे एक लखीए छेद में तर पाच एक है ऊपर जैसे आम एंटी क्लॉक वाइज एक तर ने एक एवं रीतना तर एक तर ने एक चार चार छेद में तरह थी जाए तो मिश्र पूर्णाक ने अशुद्ध पूर्णाक में रूपांतर करव हो तो शूँ करशू तो पूर्ण संख्या जो आप गुणिया छेद करने अंश करने सेद में छेद गुणाकार थी जाए सीधे बराबर तो छेद आप छेद जाए इमन जम कहीं तुम जी सको बे पूर्णाक तर चतुर्थांश है तो बे गुणिया चार था से आ पूर्णाक संख्या ने छेद गुणाकार थे वत्ता ऊपर अंशनी अंदर जो भाग है ये प्लस थे छेद में छेद एमन चार चार बे आठ आठ ने तर उपर तरह सरवाड़ा में जैसे तो आठ ने तर अगर अगर ने छेद में चार था से तो ये रीतना बदा दाखलाओ है गणवा है जम के आना पांच शुद्ध पूर्णाक छेद में अगियार हो लखवा छेद में सात हो पांच अशुद्ध पूर्णाक लखवा अच्छा मिश्र पूर्णाक में फेरवान है बधाई ने बराबर पूर्णाक में मिश्र पूर्णाक में फेरवा आ मिश्र पूर्णाक में अशुद्ध पूर्णाक में फेरवान पची आ बदा ने आधार सम अपूर्णाक शू आई सके साची संख्या शू खा में आई सके ये लखवा पे आना तर सम अपूर्णाक लखवा है जहाँ समूपूर्णाक आव जो जेन छेद वीस हो रीते समूपूर्णाक आव जो जेन अंश चौद हो रीते समूपूर्णाक लखवा जेन छेद चार हो पे आम समूपूर्णाक लखवा जेन अंश तरह हो त्यार पी ए अति संक्षिप्त रूप में रूपांतर करने अपूर्णाको त्यार पी ग्रेटर देन हो ना करता मोटू हो ना करता ना हो बराबर होमन उपयोग कर जवाब लखवा है तो दरक जे 
મહાવરાના જે એક્સરસાઇઝ છે દાખલાઓ છે આપણે બધા ગણી લઈએ કે કઈ રીતે એમના દાખલાની અંદર ગણતરી કરવી બરાબર એ જોઈ લઈએ પેલા જેમ કે એમાં પહેલો દાખલો હતો કે છેદમાં અગિયાર હોય ને તેવા પાંચ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક લખવાના હવે છેદમાં અગિયાર છે એવા શુદ્ધ અપૂર્ણાંક તમે લખી શકો ખાલી ધ્યાન એ રાખવાનું કે છેદ મોટો રહ્યો છે અંશ કરતાં બરાબર તો બેના છેદમાં અગિયાર લખાય ત્રણના છેદમાં અગિયાર ચારના છેદમાં અગિયાર પાંચના છેદમાં અગિયાર છના છેદમાં અગિયાર બરાબર આ રીતના ધ્યાન રાખવાનું કે છેદ છે મોટો રહ્યો છે અંશ નાનો રહેવો છે ચાલો છેદમાં સાત હોય ને તેવા પાંચ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક લખવાના અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં અંશ છે એ મોટો હોય છેદ સાત જ રહેવો જોઈએ બરાબર તો સાત કરતાં મોટો અંશની અંદર આંકડો રહેવો જોઈએ એવા પાંચ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક લખીએ આઠના છેદમાં સાત નવના છેદમાં સાત દસના છેદમાં સાત અગિયારના છેદમાં સાત બારના છેદમાં સાત પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલ સંખ્યાઓને મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવવાની છે વીસના છેદમાં ત્રણ આપી દીધી છે તો ભાગાકાર કરીએ ત્રણ વડે ત્રણ છ અઢાર એ વધશે તો અહીંથી એન્ટી ક્લોક વાઇઝ ફરીએ તો છ પહેલાં લખવાના છેદમાં ત્રણ અને અંશમાં બે તો છ પૂર્ણાંક બે તૃતીયાંશ થશે બરાબર પાછું જોઈ લઈએ તો છોતેરી અઢાર અઢાર ને બે વીસ વીસના છેદમાં ત્રણ થઈ જાય તો કે હા એટલે સાચું કહેવાય પછી ચકાસણી કરી લેવાની સત્તરના છેદમાં સાત હોય તો કઈ રીતે થાય તો સાત બે ચૌદ ભાગાકાર કર્યો છેદમાં શેષ કેટલી વધશે સત્તરમાંથી ચૌદ હોય તો ત્રણ વધે હવે એ જ રીતે લખવાનું બે છે એ અહીંથી શરૂઆત કરીએ એમ બરાબર એન્ટી ક્લોક વાઇઝ તો બે પહેલાં લખવાના પછી સાત છે એ છેદમાં લખવાના ત્રણ છે એ અંશમાં લખવાના એન્ટી ક્લોક વાઇઝ આમ ફરવાનું બે સાત ને ત્રણ એમ બે પહેલાં લખ્યા અહીંથી ઉપરથી શરૂઆત કરવાની બે સાત ને ત્રણ તો બે પહેલાં લખ્યા છેદમાં સાત અને અંશમાં ત્રણ તો ચકાસણી કરી લઈ બે સાત બે ચૌદ ચૌદ ને ત્રણ સત્તર સત્તરના છેદમાં સાત આવી જાય તો કે હા ત્રીજો છે ઓગણીસના છેદમાં છ છ તેરી ને અઢાર એક શેષ વધશે ફરે પછી આપણે લખીએ તો ત્રણ છ ને એક તો ત્રણ પહેલાં લખવાના છ છેદમાં ને અંશમાં એક છ તેરી અઢાર ને એક ઓગણીસના છેદમાં છ થઈ જાય છે પચાસના છેદમાં અગિયાર છે તો અગિયાર ચાર ચુમ્માળીસ છ વધશે શેષ બરાબર તો અગિયાર અહીં ચા ઉપરથી શરૂઆત કરીએ ચાર અગિયાર ને છ તો આમ રાઉન્ડ ફરવાનું ચાર અગિયાર ને છ ચાર પૂર્ણાંક છ અગિયાર રાઉન્ડ્સ પછી ત્રણના છેદમાં બે હતું તો બે એક ઊભી એક શેષ વધશે તો એક પૂર્ણાંક એક દૂતિયાંશ બે એક ઊભી બે ને એક ત્રણ ત્રણ દૂતિયાંશ થઈ જશે બરાબર આ રીતના દાખલાઓ ગણવાના મિશ્ર પૂર્ણાંકમાં ફેરવવાના હવે આ મિશ્ર પૂર્ણાંક છે ને એને અશુદ્ધ પૂર્ણાંકમાં ફેરવવાના છે જેમ કે સાત પૂર્ણાંક ત્રણ ચતુર્થાંશ છે એને અશુદ્ધ પૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો કઈ રીતે કરવાનું છે તો આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો પહેલાં છેદનો અને સામેનો જે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એનો ગુણાકાર અને એનો સરવાળો અંશમાં જે ભાગ હોય એની સાથે થશે છેદ એમનેમ રહેશે તો સાત ગુણ્યા ચાર સાત ચાર અઠ્યાવીસ અઠ્યાવીસ વત્તા ત્રણ અઠ્યાવીસને ત્રણ એકત્રીસ એકત્રીસના છેદમાં ચાર થશે છેદ એમનેમ જ રહેશે બરાબર એ જ રીતે અહીંયા પાંચ દસ અથવા તો દસ પાંચ પચાસ પચાસને ઉપર ત્રણ છે એનો સરવાળો કરીએ પચાસ વત્તા ત્રણ એટલે ત્રેપન ત્રેપનના છેદમાં પાંચ પછી નવ સાત ત્રેસઠ ત્રેસઠ ઉપર અંશમાં ત્રણ છે તો ત્રેસઠ ને ત્રણ છાસઠ છાસઠના છેદમાં સાત પછી આઠ નવ બોતેર બોતેર ને ચાર છોતેર છોતેરના છેદમાં નવ પછી અગિયાર ગુણ્યા તેર કરવાનો વત્તા ત્રણ અગિયાર ગુણ્યા તેર કરો એટલે એકસો તેતાળીસ અંશમાં ત્રણ છે એનો સરવાળો કરીએ તો એકસો છેતાળીસ થશે એકસો તેતાળીસ વત્તા ત્રણ એટલે એકસો છેતાળીસ ભાંગા તેર સાત ત્રણ એકવીસ બરાબર સાત ત્રણ એકવીસ વત્તા બે એકવીસ ને બે ત્રેવીસ ત્રેવીસના છેદમાં ત્રણ હવે ખાનાની અંદર સમઅપૂર્ણાંકના આધારે સાચી સંખ્યા મૂકવાની છે જેમ કે બેના છેદમાં સાત છે તો અહીંયા આઠના છેદમાં શું આવી શકે તો બેને કેટલા વડે ગુણીએ તો આઠ આવે તો બે ગુણ્યા ચાર કરીએ ત્યારે આઠ આવે તો બે ચાર આઠ થાય તો સાત ચાર કેટલા થાય અઠ્યાવીસ થાય ઉપર નીચે બે ચાર વડે ગુણીએ તો ખ્યાલ આવે ને બે ચાર આઠ તો સાત ચાર અઠ્યાવીસ એટલે અહીં અઠ્યાવીસ આવે હવે ચારના છેદમાં નવ છે અહીં સત્યાવીસ આપી દીધો નવ ગુણ્યા ત્રણ કરીએ તો સત્યાવીસ આવે નવ તેરી સત્યાવીસ તો ઉપર એ ત્રણ વડે ગુણીએ ચાર તેરી બાર એટલે બાર આવશે અહીંયા બારના છેદમાં સત્યાવીસ એકના છેદમાં પાંચ છે અહીંયા પાંચ આપી દીધા પાંચ એકવું પાંચ થાય તો 
छेद में पाँच वे गुणिया पचू पचूस पच्चीस तो अँ पचीस आशे पाँचना छेद में पचीस अठार छेद में चौवीस है चार आप दीता है चार क्या थे कि चौवीस ने छ वे भांगी तेरे चार आए छ चार चौवीस तो अठार ने छ वे भागे तो छेरी अठार त्र आवा जी बराबर छेरी अठार ने छ चार चौवीस छ छ उड़ी जाए तरह छेद में चार ही वे बराबर अँ तरण आए एक छेद में तीस है तो अँ सात आप तो सात तेरी एक तो के तीस थे तो दस तेरी तीस थे बराबर तर तर उड़ी जाए अँ दस आशे सातना छेद में दस मीडू मीडू बे उड़ी जाए कैंसल थी जाए एक छेद में पांच बराबर हम त्रन छेद में पांचना सम अपूर्णाक गणवा त्रम संपूर्ण सम अपूर्णाक गणिए तो बेना अंश छेद ने बे वे गुणिए तो तर बे छ पांच बे दस तो छना छेद में दस बे ने तरह वे गुणिए तो तर तर नौ पाँच तेरी पंदर नौना छेद में पंदर तन चार बार पाँच चार वीस तो बार छेद में वीस तो छना छेद में दस नौना छेद में पंदर ने बार छेद में वीस ए तरना छेद में पाँच समूर्णाक हमें तरना छेद में पाँच ना समूर्णाक लखवा छेद एन वीस थव जो तो पाँच ने के वे गुणिए तो वीस थे छेद में पाँच है तो छेद वीस करवा के वे गुणव पड़े चार वे तो अंश में चार वे गुणव पड़े तो तर चार बार ने पाँच चार वीस तो बार छेद में वीस था लाई गयो छेद वीस वालों जवाब बराबर तो आमूर्णाक है छेद जेन वीस है बीना छेद में नौ ना समूर्णाक लखवा अंश चौदह होवो जो तो अंश में बे है बे ने के वे गुणिए तो चौदह आए बे ने सात वे गुणिए तो चौदह आए ना तो नीचे सात वे गुणव पड़े तो बे सात चौदह ने नौ सत्ता तेसठ तो बेना छेद में नौ ना समूर्णाक चौदना छेद में तेसठ है जहाँ अंश चौदह है पी छतना छेद में अड़तालीस ना समूर्णाक लखवाद में चार आवाज तो आपने ख्याल है कि बार तेरी छत्स ने छेद में बार चार अड़तालीस बार बार उड़ी जाए तो तरना छेद में चार वे तो छेद चार आए यो समूर्णाक मड़ी गय तरना छेद में चार जो समूहपूर्णाक खूण है छत्स छेद में अड़तालीस रीतना पंदर छेद में पात्रीस समूहपूर्णाक आवो जो अंश में तरह आवो जो तो पाँच तेरी पंदर ने पाँच सात पात्र तो पाँच पाँच उड़ी जाए तो तरना छेद में सात वे तो पंदर छेद में पात्रीस समूहपूर्णाक तरह छेद में सात है जहाँ अंश तर है हमें आप अपूर्णाक है यू अति संक्षित रूप कर स्वरूप है ये मैं रूपांतर करूँ छू जम कि अड़तालीस छेद में साइठ है तो यु अति संक्षित स्वरूप शू बार चार अड़तालीस छेद में बार पाँच साइठ बार बार उड़ी जाए तो चार छेद में पाँच पे आग भाग है हमें उड़ता नहीं एट त्या सुधी रखा अति संक्षित रूप कहवा बराबर हमें बार छेद में पिंचोतेर से तो आ रीते कर दे चार तेरी बार ने पच्चीस तेरी पिंचोतेर तरण तरह उड़ी जा तो आ रीते कर देंज बराबर बार छेद में पिंचोतेर से तो यू चार तेरी बार ने पच्चीस तेरी पिंचोतेर तर तर उड़ी जा तो चार छेद में पच्चीस वे अपूर्णाक स्वरूप एना पी चौथो है सोलना छेद में सो है तो चौके चौके सोल ने पच्चीस चार सौ चार चार उड़ी जाए तो चार छेद में पच्चीस हमें बार प्रश्न है यहाँ ग्रेटर देन लेस देन और बराबर उपयोग कर लखवा है ते जी सको एक दूतियांश है तो कि पॉइंट पाँच जो आइंट बे जो तो एक दूतियांश मोटो कहवा एट ग्रेटर देन आ बाजू थे ना हो खूण जाए खूणा भाग एक दूतियांश ग्रेटर देन एक पंचमांश थे पीछे बे सरकार है बेना छेद में चार त्रना छेद में छ शू काम है तो कि आ भाग उड़ाड़ो तो एक छेद में बे अँ आ जाए बे बे चार तरह बे छ एक छेद में बे थे बे एक पी सातना छेद में नौ है तरना छेद में नौ है तो टोटल भाग से तब जो छेद में नौ बे सरखा है अंश से जेन मोटो हो भाग मोटो थे एट सातना छेद में नौ मोटो भाग थे ए ग्रेटर धन आ बाजू ले तरना छेद में नौ करता सातना छेद में नौ है मोटो थे तरना छेद में नौ करता हमें अँ से तब जु सको छेद में आठ है चार है तो आठ करने ऊपर नीचे बे वे गुणी है तो छना छेद में आठ थी जाए तो छना छेद में आठ मोटो के सातना छेद में आठ मोटो है सातना छेद में आठ मोटो एट आम आ रीतना करव पड़े बराबर लेस देन कहवा 
जयरे आ तर छद में चार है ना कहवाई तो आज वस्तु है एक छद में चार अँ था कि बे चार आठ अँद उड़ी जाए तो एक छद में चार जी जाए ए बराबर कहवाई अच्छे पाँच छद में सात है तो पाँच तेरी पंदर ने सात तेरी एक तो उड़ी जाद ए सरखाज कहवा बे बराबर चलो आगे विभाग से विषय चर्चा करे अपने एना पी हमें जुए थे दशांश संख्या विषय की बात अपूर्णाक ने दर्शाने अन्य रीत से जी सको तब अलग अलग त्र आकारों से जे टोटल दस भागनी अंदर अलग अलग त्र आकारों करा है जेम त्रिकोण तमने त्र देखा से वर्तुण से पांच वार देखा से क्रॉस से बे वार देखा से अपूर्णाक से कुल दस भाग है यहाँ त्रिकोण त्र भाग है तो त्रना छद में दस लखी शक वर्तुण से पाँच है टोटल दस भाग है तो पाँच छद में दस लखी शक क्रॉस से बे है कुल दस भाग है तो बेना छद में दस लखी शक अपूर्णाक ने अपना ख्याल है कि त्रना छद में दस हो तो पॉइंट त्र रीते दर्शाई शक पॉइंट ये दशांश चिन्ह कहमें पॉइंट त्र ने दशांश अपूर्णाक कहमें जेने बे रीते वंचाई जीरो पॉइंट त्र अथवा तो त्र दशांश बराबर यार पी पाँच छद में दस शूँ थे छद में दस शूँ थे विषय में चर्चा करिए आ बदाई जो दशांश स्वरूप लखवा है बधा विषय अपने चर्चा करे बराबर दशांश जो संख्या है मां दशांश चिन्ह हमेशा एकम और दशांश स्थान थी स्थानी वच्चे मुक याद रखे बराबर आ दाखला ने जो रकम से जो लियो एना आधार आप स्थान किमत ने बधु मूकी छे एमने शू स्थान किमत आशे पी दशांश ना उपयोग कई रीते करो तो एक पेन्सिल लंबाई अपने खबर कि सात सेमी ने पांच मीमी है सेंटीमीटर में लख तो मीमी ने अपने फेरव पड़े तो दस मीमी एक सेमी थे तो एक मीमी के तो एक छद में दस सेमी एट्ल के जीरो पॉइंट एक सेमी लखाई तो पांच मीमी पाँच छद में दस सेमी एट्ल के जीरो पॉइंट पाँच सेमी लखाई सात सेमी ने पांच सेमी टोटल सात सेमी ने पांच मीमी कीधु हो तो सात सेमी होता जीरो पॉइंट पांच सेमी सात पॉइंट पांच सेमी थी जाए बराबर तो आ बदा दशांश ना उपयोग कर दरक ने सेमी में आप दर्शाशा शीखू बराबर पची आ सतांश को कहवा तो के सोमो भाग होने सतांश कहमें बराबर तो एक वर्ग सौ बाड़कों ने जो रमत रमेली है आ रमत प्रमाण अपूर्णाक आने दशांश अपूर्णाक में फेरवान है एना विषय की चर्चा करसू जम के चौदह भयंगा सौ हो तो ये अपूर्णाक स्वरूप में पॉइंट चौदह था कारण के बे आंकड़ा पीछे पॉइंट आए बराबर कारण के सौ है एना बे मीडा है तो बे आंकड़ा अगौ जीरो पॉइंट चौदह रीते लखी सको एने सतांश कहमेंद में सौ होटे सतांश था दशांश क्या कहवा तो छद में दस होने सौ होने सतांश कहवा एक ना दसमो भाग एट दशांश कहवा एक छद में दस तो एक दसमो भाग एट के एक छद में दस अने गुणिया एक छद में दस एट सतांश थी जाए एक छद में सौ आज रीते त्रन वाल गुणाकार करिए तो एक छद में दस गुणिया एक छद में सौ एट एक छद में हजार थी ने सहस्त्रांश कहम बराबर तो एक छद में दस एट सतांश एक छद में दस एट दशांश एक छद में सौ एट सतांश ने एक छद में हजार एट सहस्त्रांश कहवा पे आ बद दाखलाओ है इन्हें गणतरी करशू आप सतांश दशांश ने सहस्त्रांश आधार अँ आपने आपेलो कि त्रो पांच पॉइंट जीरो आठ ने त्र सौ पांच पूर्णाक आठ सतांश वचाई पी आने अगियार पूर्णाक ने बसो पात्रीस सहस्त्रांश वचाई पॉइंट पची तरह आंकड़ा हो तो सहस्त्रांश थी जाए पॉइंट पची बे आंकड़ा हो तो सतांश थी जाए बराबर पॉइंट पची तरह आंकड़ा जो अँ तो नौ पूर्णाक ने पच्चीस सहस्त्रांश कहवा पॉइंट पची बे आंकड़ा है तो सतांश हो जाए चार सतांश तो रीतना आने पर शब्द में लगता शीखू दशांश ना उपयोग करने सौ पैसा रुपये थे तो एक पैसा बराबर एक छद में सौ रुपया लखाई एट जीरो पॉइंट जीरो एक रुपया लखाई पिंचोतेर पैसा रुपया के पॉइंट पिंचोतेर रुपया थी एज रीते एक सेमी ए एक छद में सौ मीटर थे एट्ले जीरो पॉइंट जीरो एक मीटर थी तो हज़ार मीटरे एक किलोमीटर थी तो एक मीटरे के एक छद में हज़ार किलोमीटर एट्ले जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक किलोमीटर 
एक ग्राम है एक नेचरल में हज़ार किलोग्राम है लेकिन जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक किलोग्राम था एक मिली है एक नेचरल में हज़ार लीटर है लेकिन जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक लीटर था आ रीतना बधाई प्रश्नों जवाब शो आ जवाब एना विषय आप चर्चा कर ली पे बराबर आटला प्रश्नों जवाब गणतरी साथ बात कर दी पे पे आग तो दशांश संख्याओ है यनी अंदर जीरो पॉइंट त्रो शूँ थे तरनाद में दस थे जीरो पॉइंट बेटे कि बेनाद में दस थी जीरो पॉइंट पाँच एट के पाँच नाद में दस थी पची दस में सात भाग कीधो हो तो शूँ लखी सकें सात नाद में दस दस में नौ भाग कीधो तो शूँ लखी सकें नौ नाद में दस लखाए तो नीचेना दरेक ने दशांश स्वरूप लखवा है जम के सात दशांश है तो सात नाद में दस पची बसो वत्ता साइठ वत्ता पाँच वत्ता एक नाद में दस है आ तो बसो पांसठ था से, एक नेचर में दस न जीरो पॉइंट एक तो यह सरवाड़ो के बसो पांसठ पॉइंट एक त्रन वत्ता सात न से दस है तो त्रन पॉइंट सात ईठा से भैंगा दस है तो आठ पॉइंट आठ बे वत्ता पाँच न छत में दस है तो बे पॉइंट पाँच और स्थान किमत है कोष्टक में लखवा है सौ दशक एकम ने दशांश ने आधार वीस पॉइंट पाँच है तो यह दशक में बे था से एकम में शून्य था से दशांश में पांच था से सौ में शून्य था से चार पॉइंट बे है तो एकम और दशांश ना भाग है सौ ने दशक शून्य था से एकम में चार दशांश में बे पी बसो पांच है तो बे जीरो पांच अने नौ है दशांश में जैसे पॉइंट नौ छ ओगनीस पॉइंट चार में तो कि सौ नहीं शून्य एक है दशक में है एकम में नौ और दशांश में चार ओगनीस पॉइंट चार जीरो पॉइंट तरह की अंदर तो कि छो भाग दशांश में आप तरह बाकी बदाय शून्य छ सौ बे पॉइंट आठ में छ जीरो बे दशांश भाग में पॉइंट आठ ना आठ दशांश उपयोग कर दरेक ने सैमी में दर्शाई जम के बे मीमी एट शूँ थे तो बे पैंगा दस एट के जीरो पॉइंट बे सैमी थी एक सौ सोल मीमी एट शूँ थे तो एक सौ सोल पैंगा दस एट एक पॉइंट सोल सैमी कहवा एक सौ बासठ मीमी एट तो कि एक सौ बासठ भैंगा दस एट एक पॉइंट बासठ सैमी कहवा चार सैमी ने बे मीमी कीधु तो चार सैमी एम बे मीमी है सैमी में फेरवे बे भैंगा दस करिए तो सैमी में फरी जाए कि चार पॉइंट बे सैमी थी जाए हमें शतांश की बात करिए कि एक वर्गना सौ बाड़कों ने गमती रमत की महिती आप बराबर रमत है विद्यार्थियों की संख्या ने अपूर्णाक है दशांश अपूर्णाक में फेरवान है तो कबड्डी की रमत विद्यार्थी चौदह है टोटल बाड़कों सौ तो पूर्णाक प्रमाण लखीए तो चौदह ना छद में सौ लखाई दशांश पूर्णाक में बे आंकड़ा पेला पॉइंट थी जैसे कारण भाईगा में सौ है ना बे मीडा है तो जीरो पॉइंट चौदह लखाई खो खो में छवीस तो छवीस ना छद में सौ जीरो पॉइंट छवीस क्रिकेट में पात्र तो पात्र ना छद में सौ जीरो पॉइंट पात्र वॉलीबॉल में पच्चीस तो पच्चीस ना छद में सौ जीरो पॉइंट पच्चीस तो कुल थी गया सौ सौ ना छद में सौ एट एक थी जाए बराबर चलो संख्याओं दशांश स्वरूप में कई रीते लखी बसो वत्ता तीस वत्ता पांच एट बसो पात्रीस थी गया पी पॉइंट पची आ दशांश ना भाग है ना शतांश ना भाग है तो पॉइंट ओगत थी जैसे सीधा कई रीते तो बसो पात्रीस एम नाम लखीए वत्ता पॉइंट बे वत्ता जीरो पॉइंट जीरो नौ एट बसो पात्रीस पॉइंट ओगत हमें पचास एम नाम लखीए वत्ता एक ना छद में दस एट जीरो पॉइंट एक वत्ता छद में सौ एट जीरो पॉइंट जीरो छ बराबर तो पॉइंट क्या है अँ पॉइंट पची सीधो आए आंकड़ो अँ पॉइंट पची जीरो आए थे पची छ पॉइंट सोल थी जाए सीधा पचास पॉइंट सोल पी सोल वत्ता तरह ना छद में दस ने लखाई जीरो पॉइंट तरह पाँच ना छद में सौ लखाई जीरो पॉइंट जीरो पाँच तो आ पॉइंट पात्रीस थे तो सोल पॉइंट पात्रीस बेना छद में सौ एट जीरो पॉइंट जीरो बे वत्ता पाँच नाद में हज़ार एट जीरो पॉइंट जीरो जीरो पाँच पॉइंट पची तरह आंकड़ा थवा जी ने पॉइंट पची बे आंकड़ा थवा जी तो पॉइंट नीचे पॉइंट रखी सरवाड़ो करवा तो पॉइंट जीरो पचीस था से बराबर सरवाड़ो तरह सौ छ एम नम वत्ता सात नाद में सौ नो जीरो पॉइंट जीरो सात तो तरह सौ छ पॉइंट जीरो दशांश ने शब्द में लखता शीखी पॉइंट जीरो तरण है तो ये शतांश ना भाग कहवा सौ ना भाग कहवा पॉइंट पची बे आंकड़ा होकड़ो है पेला लखवा तरह शतांश 
दस पॉइंट जीरो सात है तो आ सतांश ना भाग है आ पूर्णाक ना भाग है बराबर ए दस पूर्णाक सात सतांश पीछे पॉइंट पची के आंकड़ा है तो त्र जीरो बतरीस लिखो लो त्रो आंकड़ा थे पॉइंट पची त्रो आंकड़ा हो सहस्त्रांश लख तो आ अंक शू है तो बतरीस तो बतरीस सहस्त्रांश कहवा शब्द में हमें प्रश्न जवाब आप पांच पैसा पांच पैसा पांचना छद में सौ तो जीरो पॉइंट जीरो पांच करजो अँ जीरो पॉइंट जीरो पांच रुपया बराबर पी पचास रुपया से नौ ने पैसा है तो पचास पॉइंट नेव रुपया थे पंदर सेमी है तो ये मीटर में फेरो तो पॉइंट पंदर मीटर थे कारण के सैमी ए सो सो ए मीटर थी तो बे आंकड़ा पची पॉइंट आ पॉइंट पंदर मीटर थे नौ मीटर ने सात सेमी तो नौ पॉइंट जीरो सात मी मीटर थी जैसे सेमी से सात है बराबर एट पॉइंट पची जीरो ने सात एम लखव पड़े मीटर में फेरव मैं आठ मीटर है किलोमीटर है एना हज़ार आए तो आठ भैंग हज़ार करो तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो आठ किलोमीटर थे सीतेर किलोमीटर आप दीता पाँच मीटर है तो मीटर में फेरवा जीरो पॉइंट पाँच भैंग हज़ार करो ए जीरो पॉइंट जीरो जीरो पाँच थी तो सीतेर वत्ता जीरो पॉइंट जीरो जीरो पाँच एट सीतेर पॉइंट जीरो जीरो पाँच किलोमीटर थे बे ग्राम है तो किलोग्राम में फेरवा शूँ थे तो कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो बे किलोग्राम थे पची त्र हज़ार सात सौ पचास ग्राम है तो यहाँ भैंगा हज़ार कर सो तो के तौ पॉइंट सात सौ पचास किलोग्राम थे तो हम जो दशांशना सरवाड़ा बाद बाकी जो है तो दशांशना सरवाड़ा बाद बाकी है पूर्ण संख्या सरवाड़ा बाद बाकी रीते ज कराई है बराबर जम कि कहीं आप पॉइंट छसठ होता एक पॉइंट पिंचासी तो पॉइंट नीचे पॉइंट राखवा बराबर दशांश चिन्ह ने नीचे दशांश चिन्ह मूकवा है छ ने पांच अगियार एकड़ो वी एक छ ने एक सात सात ने आठ पंदर ने पांचड़ो वी एक बे ने एक तर तर ने एक चार चार पॉइंट एक जवाब आ जाओ पी प्रयत्न एवज रीतना बीजा करने बदा दाखलाओ है रकम जो लियो एना दाखलाओ आप हम गणसू बराबर पे आप क्या क्या प्रश्न है चर्चा कर लीए आ बदा ने रकम खाली जो लियो अतरे इन्हें आप हमें चर्चा करवा छे जवाब शूँ आ पचीन जो पॉइंट है विषय चर्चा कर ली कि सम अपूर्णाकना सरवाड़ा कई रीते थी जम कि एकना छेद में आठ होता एकना छेद में आठ है तो छेद सरखो हो जयरे तेरे ध्यान ये रखा कि छेद एमनम लग नाखा उपर अंश ना सरवाड़ो करनेद सरखो हो तरह एने कहवा सम अपूर्णाक बराबर एकना छेद में आठ वत्ता एकना छेद में आठ तो एक वत्ता एक छेद में आठ थे कारण के छेद से सरखो है उपर अंश ना सरवाड़ो थो बे बेनाद में आठ छेद उड़ी जाए बे चार आठ एट एकना छेद में चार एव रीतना बीजा प्रयत्न करसू हम बराबर हमें विषम छेद अपूर्णाकना सरवाड़ा केम करवा जम के बेनाद में पांच ने एकना छेद में तरह हमें छेद सरखो नहीं तो छेद शू करने लसा ले पांच तेरी ने पंदर बराबर ए रीतना लसा ले हमें शूँ थे बेनी आ रहे तरह गुणाकर में जैसे चौकड़ी गुणाकर थे बे गुणिया तर बराबर अने सामने जैसे अँ पाँच गुणी एक छेद में लसा लीधो पाँच गुणिया तर तो छ तर छ छेद में पंदर होता पाँचना छेद में पंदर छ ने पाँच अगियार अगियार छेद में पंदर थी हमें मिश्र अपूर्णाक है आप जुए कि कई रीते जवाब लेव बराबर तो बेनों सरवाड़ो करने मिश्र अपूर्णाक पहली रीत जो लीए पाँच बे दस दस ने चार चौदह छेद में पाँच लखाए छ तर अठार अठार ने पांच तेवीस तेवीस ने छद में छ लखाई हम बेनो सरवाड़ो करो हो तो नीचे लसा लेव पड़े बराबर चौदह गुणिया छ ने तेवीस गुणिया पांच अँ लखाई छेद में पांच गुणिया छ बराबर तो चौदह छ चौरियासी छेद में तीस वत्ता तेवीस पाँच एक सौ पंदर छेद में तीस और सामें थे चौरियासी वत्ता एक सौ पंदर एट एक सौ नवाणु छेद में तीस तो तीस छ एक सौ एशी ने ओगनीस बीजा एट एक सौ नवाणु थी जाए तो आ रीतना जवाब आए थे बराबर हम बीजी रीत य रीतनी है आप पहली रीते दाखला गणसू बीज रीते प्रमाण है कि पूर्णाकवाड़ा अलग कर दिए अपूर्णाकवाड़ा अलग कर दिए तो बे ने तर आग से पूर्णाकवाड़ा सरवाड़ो अलग कर दिए बेता तरह वत्ता अपूर्णाकवाड़ा चार छद में पांच होता पाँच छद में छ अलग कर दिए बराबर तर ने बे पांच पांच वत्ता चार छद में पांच होता पाँच छद में पाँच पाँच छद में छ हमें आ लसा ले चार गुणिया छ ने पाँच गुणिया पाँच छेद में तो पाँच गुणिया छ है बराबर 
तो पांच वत्ता चौबीस नद में तीस वत्ता पच्चीस नद में तीस तीस से लसा ली ए चौबीस वत्ता पच्चीस एगण पचास में तीस वत्ता पांच तो है बराबर तो लसा ए रीते लीधो है कि पांच वत्ता एक ओगनीस नद में तीस ए तीस एक तीस ने तीस ने ओगनीस ओगण पचास थी जाए ना तीस एक तीस एवं रीते तो पाँच ने एक छोर दीदा एट छ पूर्णाक ओगनीस नद में तीस ये रीते लिखो भूल पड़वा चांसीस रहे थे आंदर बराबर जो योग्य रीते गणतरी न करिए आंदर लसा ली परफेक्ट तब गणतरी कर सको रीत वन की अंदर चलो खूट तो अपूर्णाक है आम शूँ आनी हम चर्चा करे त्यार रकम जो लियो बदे उकेल मेड़ना है लसा लेवा मिश्र अपूर्णाक कर अपूर्णाक में फेरवशु बराबर तरह एनी चर्चा करसूँ पची आ समेदी अपूर्णाक बाद बाकी बराबर सरखा छेद वाला अपूर्णाक बाद बाकी केम करी तो क्या छेद सरखो है छ है तो ऊपर बाद बाकी कर दिए पांच में बे तो त्र त्रेद में छे एक छेद में बे बराबर ए रीतना बीजा पवा दाखलाओ गणसू एना खूटता अपूर्णाक शूँ आनी चर्चा करशू बराबर पीछे विषम से अपूर्णाक बाद बाकी में लस्सा तो लेव पड़ से जम के पांच ने वीस है तो पांच ने वीस ना लस्सा केम लसू तो अँ भाग पड़ दी बराबर भाग आकार की रीते पांच एकू पांच पांच चार वीस पची बे बे चार ने बे एकू बे पांच बे दस दस दू वीस वीस लसता है तो पांच ने के वे गुणिए तो वीस आए तो चार वड़े ऊपर नीचे चार वड़े गुणी ना कि त्र गुणिया चार छेद में पांच गुणिया चार बराबर क्योंकि वीस आवो जो लस्सा अंदर बे नीचे सेद सरखा करवा तो ऊपर नीचे सरखू गुणव पड़े ना तो तर गुणिया चार छेद में पांच गुणिया चार करिए ऊपर नीचे चार वड़े गुणिए तो नीचे वीस आ जाए ऊपर था बार बार छेद में वीस माइनस अँ तो वीस है जो ऑलरेडी वीस एक वीस सात एक सात सातना छेद में वीस बार सात जाए तो पांच पांचना छेद में वीस जवाब आए बराबर आ रीतनी बात बाकी करवा त्यार पी एम अंदर बात बाकी है मिश्र पूर्णाकनी अपेली है पांच चार वीस ने बे बीस छेद में पांच माइनस पांच बे दस ने अगियार छेद में पांच तो छेद सरखो है एटेद में पांच लख नाखो बीस में अगियार जाए तो अगियार वे अगियार छेद में पांच ने कम लखसू तो कि पांच बे दस दस ने एक अगियार बे पूर्णाक एक पंचमांश अँ ये मिश्र पूर्णाक में चार अने पूर्णाक वाला अलग कर दी चार माइनस बे वत्ता बे पंचमांश माइनस एक पंचमांश बराबर तो आ चार बे जाए तो बे वे छेद में पाँच तो छेद बे मे एक जाए तो एक न एक वे एक छेद में पाँच बराबर एट डायरेक्ट आ रीते लखी सकते बे पूर्णाक एक पंचमांश तम उकेल मेड़ना है बदा ने रकम जो लियो बराबर एनी चर्चा हमें करवा कि रीतना एना दाखला ने रकम है खाली जो लियो आधार आप जवाब शू आने विषय दाखला की गणतरी करे हम बराबर तो आवा दाखला जो है एनी आप चर्चा करवा बराबर जम के पेलू से राहुल चार किलोग्राम नेव ग्राम से सफरजन चार किलो ने नेव ग्राम सफरजन से बे किलो ने साइठ ग्राम द्राक्ष है पांच किलो त्र सौ ग्राम केरीओ खरीदे तो देने खरीदेला फलों कूल वजन मेड़ा है तो किग्र एक बाजू लखशो ना ग्राम एक बाजू लखशो ए गणतरी में भूल न थी सफरजन द्राक्ष ने केरीना किलोग्राम पर आप जो है तो चार किलोग्राम नेव ग्राम एट जीरो नेव लखव पड़ से बराबर द्राक्ष में बे किलोग्राम ने साइठ ग्राम एट जीरो साइठ लखव पड़ से केरीना पांच किलो ने त्रो ग्राम एट पाँच किलो त्र सौ ग्राम में हमें सरवाड़ो करिए बराबर जीरो ने जीरो नौ ने छ पंदर ने पाँचों वी एक एक ने तर चार चार ने बे छ पांच अगियार एट लखवा नीचे तथी खरीदेला फलों कूल वजन अगियार किल किलोग्राम एट अगियार किग्रा ने साढ़ा चार सौ ग्राम है अगियार किग्रा ने चार सौ पचास ग्राम है बराबर पची बीजो है साइस साइस्ता रे एक पेन खरीदवा रुपया नौ पॉइंट पचास अने एक पेन्सिल खरीदवा रुपया बे पॉइंट पचास खर्चा तो तेने कूल के रुपया खर्चा हो कूल खर्चा हो सरवाड़ो करव पड़े पेन ने पेन्सिल पेन मे नौ पॉइंट पचास पेन्सिल पॉइंट पचास सरवाड़ो करिए पॉइंट नीचे पॉइंट रखवा है बराबर जीरो न जीरो पाँच ने पाँच दस ना शून्य वी एक नौ ने एक दस ने बे बार बार रुपया है साइजता है कूल बार रुपया खर्चा हे तीजो है धरती बे किमीटर पात्रीस मीटर सवार ने एक किलोमीटर सात मीटर सांजे चाली तो धरती कूल के अंदर चाली हुई सवार बे किमी ने पात्रीस मीटर एट जीरो पात्रीस लोग पड़े शूँ काम तो कि हज़ार मीटरे एक किलोमीटर थे सांजे एक किमी ने 
सात मीटर से जीरो जीरो सात लोग पड़ते बराबर कुल गणी लीए आठ ने सात बार बगड़ो वी एक तर ने एक चार ने शून्य ने शून्य ने बे ने एक तर तो लिखो धरती कुल तर किमी ने बेतालीस मीटर चाली हो नौ पॉइंट सात सौ छप्पन है छ पॉइंट बसो एसी है तो ये बाद बाकी क्यों बसो छ जीरो जाए छ पी पांच में आठ न जाए दस को लीधो आग एक ओछो कर छ कर पंदर में आठ जाए तो सात छ जाए तो चार नौ में छ जाए तो त्र तर पॉइंट चार सौ छोतेर थे एना पी दाखिल एक पॉइंट जीरो पाँच से पंदर पॉइंट सत्यास बात करवा है पाँच में सात न जाए तो दस को आग जीरो से मत नौ लखवा अँ एक एक घटाड़ी दे शून्य थी जाए पंदर में सात जाए तो आठ नौ में बे जाए तो सात पॉइंट नीचे पॉइंट हमें अँ शून्य है शून्य में पाँच न जाए तो दस को लीए दस को लीधो एट आग एक घटाड़ी दीदो बेनी एक कर हमें दस में पाँच जाए तो पाँच और एक में एक जाए तो शून्य एट पाँच पॉइंट जीटो जवाब आए पची अगियार पॉइंट छ सौ माइनस नौ पॉइंट आठ सौ सुड़तालीस पॉइंट नीचे पॉइंट रखा शीरो में सात न जाए तो दस को लीधो आग शून्य है एट ऊपर नौ आश आग छ है छ घटाड़ी पाँच कर दस में सात जाए तो तर नौ में चार जाए तो पाँच पाँच में आठ न जाए तो दस को लीधो आग घटाड़ी शून्य थे एक नो शून्य थो पंदर में आठ जाए तो सात पॉइंट नीचे पॉइंट हमें शून्य में नौ न जाए तो दस को लीधो आग घटाड़ी शून्य कर तो दस में नौ जाए तो एक शून्य न शून्य तो एक पॉइंट सात सौ त्रेपन जवाब आयो हम अँ ते जी सको कि समछेदी हो सरखा छेदवाड़ा होद में पाँच आशे रसा लीए तो उपर बे वता तरह करें तो पाँच पाँच छेद में पाँच एट एक हम विषम छेदी हो तो तो कि अँ रसा लेव पड़े पा बे गुणिया पाँच ने तर गुणिया तरह छेद में तर गुणिया पाँच बे पाँच दस दस वत्ता तर तर नौ दस ने नौ ओगनीसद में पंदर आश अ समछेदी है तो तरह ये सरवाड़ो एक वत्ता एक वत्ता एक छेद में छ तरनाद में छद में बे जाए खूट तो अपूर्णाक शू सके विषे चर्चा करिए जम के अँ खाली जगह आपने आप दी पांच नाद में सत्यावीस बराबर बारनाद में सत्यावीस थी तो के उमरे तो बारनाद में सत्यावीस थे तो सात ने पांच बार थाई छद में सेम नीचे छेद सरखो रहो जो तो सात नाद में सत्यावीस लखूँ तो शू थी जाए सात ने पांच बार बारनाद में सत्यावीस थी जाए ना अँ खूटता में अपूर्णाक में सात नाद में सत्यावीस आशे अँ आप जुए छेद सरखो हो बीस लसा लो जैसे ऊपर सरवाड़ो कर एक ने एक बीस थी जाए बीस ने छेद में बीस एट उड़ी जाए एक वे तो अँ जवाब में एक आशे हम अँ जी सकिए कि एक एक नाद में चार वत्ता के तो एक नाद में चार पड़े तो कि कहीं उमर शून्य कर दियो एट जो संख्या ये संख्या मड़ी गई बराबर पाँच नाद में तरह है यहाँ के उमरे तो एक थे आपने खबर है कि यहाँ बात करवा पड़े पाँच में बे बात करिए तो तरण आए तरह नाद में तरह करिए तो एक मे तो माइनस बेनाद में तरह करव पड़े जी कर एक मे बराबर उकेल में तरनाद में दस वत्ता सात नाद में पंदर लसा लेव पड़ से पंदर अँ गुणा कर में जैसे दस अँ गुणा कर में जैसे तरह गुणिया पंदर वत्ता सात गुणिया दस छेद में दस गुणिया पंदर पंदर तेरी पिस्तालीस वत्ता दस सात सीतेर छेद में पंदर दस एक सौ पचास पिस्तालीस सीतेर था एक सौ पच पंदर ने छेद में एक सौ पचास तेवीस पाँच एक सौ पंदर ने तीस पाँच एक सौ पचास पाँच पाँच उड़ी जाए तेवीस छेद में तीस वे बीजो है पाँच न छेद में सात वत्ता एक छेद में तरह लसा लीए तो पाँच तेरी पंदर वत्ता सात एक सात छेद में सात तेरी ने एक पंदर ने सात बीस बीस ने छेद में एक वे बीनाद में पाँच वत्ता एक छेद में छे तो लसा लीए छ बार वत्ता पाँच एक पाँच छेद में पाँच छ तीस बार ने पाँच सत्तर सत्तर ने छेद में तीस थी त्यार पी ना चार तेरी बार बार ने बे चौदह चौदह छेद में तरह थे वत्ता चार तेरी बार बार ने एक तेर तेरना छेद में चार थे अँ लसा लेव पड़ से चौद चार छप्पन ने तेर तरह ओगन चालीस बेनी वे सरवाड़ो छेद में तर गुणिया चार ए बार छप्पन ने ओगन चालीस पंचाणु पंचाणु छेद में बार थे त्यार पी दाखिल बेनाद में तरह वत्ता तरनाद में चार वत्ता एक नाद में बे चार ने बे लसा में जैसे 
જે છેદમાં હોય એના સિવાયના રસામાં જાય બરાબર એટલે આ ચાર ને બે અહીંયા લસામાં ગુણાકારમાં જશે આની નીચે ચાર છે તો એના ગુણાકારમાં ત્રણ અહીંયા જશે ને બે અહીંયા જશે બે છે તો એના ગુણાકારમાં ત્રણ અને ચાર અહીંયા જશે એક પાસે તો બે ગુણ્યા ચાર ગુણ્યા બે એટલે બેની હારે ચાર ને બે અહીંયા ગુણાકારમાં વધતા ત્રણની સાથે ત્રણ અહીંથી આવશે ને બે અહીંથી આવશે ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા બે વધતા એકની સાથે ત્રણ ને ચાર અહીંયા ગુણાકારમાં જશે એક ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ચાર છેદમાં ત્રણ એનો ગુણાકાર ત્રણ ગુણ્યા ચાર ગુણ્યા બે 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 ચાર 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 સોળ ચોકે ચોકે સોળ વત્તા ત્રણ ત્રણ નવ નવ બે અઢાર વત્તા ત્રણ ચાર બાર એટલે બાર છેદમાં ત્રણ ચાર બાર બાર બે ચોવીસ છેદમાં ચોવીસ ત્રણેયનો સરવાળો છેતાલીસ છેતાલીસના છેદમાં ચોવીસ ત્રેવીસ બે છેતાલીસ ને બાર બે ચોવીસ છેદ ઉડી જશે બે બેના ત્રેવીસના છેદમાં બાર વધશે ત્યાર પછીનો દાખલો છે એક એને પૂર્ણાંકને મિશ્ર પૂર્ણાંકને પૂર્ણાંકમાં ફેરી દઈ ત્રણ એકુ ત્રણ ત્રણ ને એક ચાર ચારના છેદમાં ત્રણ લખાય વત્તા ત્રણ ત્રણ નવ નવ ને બે અગિયાર અગિયારના છેદમાં ત્રણ લખાય ચાર ને અગિયાર પંદર પંદરના છેદમાં લસા લઈએ તો ત્રણ જ નીકળશે છેદ સરખા છે પંદરના છેદમાં ત્રણ એટલે પાંચ તેરી પંદર એટલે પાંચ જવાબ આવશે પછી સમછેદી બાદ બાકી વિશેની વાત કરી હતી તો સરખા છેદ હોય એને બાદ બાકી કરવાની તો અહીંયા સરખા છેદ છે એટલે લસા સાત આવશે ઉપર બાદ બાકી કરી સાતમાંથી પાંચ જાય તો બે વધે બેના છેદમાં સાત થશે એ જ રીતના અહીંયા સરખા છેદ છે એટલે આઠ લસ સાત આવશે પાંચમાંથી ત્રણ જાય ઉપર બાદ બાકી કરીએ બેના છેદમાં આઠ એટલે એકના છેદમાં ચાર થાય સરખા છેદ જે લસા પંદર આવશે ઉપર બાદ બાકી કરીએ બારમાંથી સાત જાય તો પાંચ વધે પાંચના છેદમાં પંદર એટલે પાંચ તેરી પંદર એટલે એકના છેદમાં ત્રણ વધે ફૂટતા પૂર્ણાંક મૂકવાના છે સાતના છેદમાં દસ છે અહીં માઇનસ છે અને અહીંયા ત્રણ આવી જાય છે સાત તો સાતમાંથી કેટલા બાદ કરીએ ત્રણ આવે તો સાતમાંથી ચાર બાદ કરીએ તો સાતના છેદમાં દસ માઇનસ ચારના છેદમાં દસ કરીએ તો ત્રણના છેદમાં દસ થાય ને એટલે અહીંયા ફૂટતા પૂર્ણાંકમાં ચારના છેદમાં દસ આવશે પછી આઠના છેદમાં અગિયાર માઇનસ ત્રણના છેદમાં અગિયાર કરીએ તો પાંચના છેદમાં અગિયાર આવે ને આઠમાંથી ત્રણ જાય તો પાંચ વધે એટલે આ ફૂટતા પૂર્ણાંકમાં આવશે પછી છના છેદમાં છ અથવા તો એક જે લખ હોય એક પણ તમે લખી શકો છના છેદમાં છ પણ લખી શકો બરાબર છ છ ઉડી જાય તો એક વધે તો એક પણ લખી શકાય અને છના છેદમાં છ પણ લખી શકાય એટલે અહીંયા રસા લે તો છ નીચે આવશે છમાંથી ત્રણ જાય તો ત્રણના છેદમાં છ વધે ને બરાબર પછી અહીં એક છે ત્રણ એકુ ત્રણ ત્રણમાંથી બે જાય તો એક ઉપર વધે એકના છેદમાં ત્રણ બરાબર એટલે આ ફૂટતા પૂર્ણાંકમાં એકના છેદમાં ત્રણ આવશે ઉકેલ મેળવવાના છે હવે છેદ સરખા નથી તો લસા લેવો પડશે ત્રણ ને આઠનો બરાબર બે વડે ભાગ હાલશે બરાબર ત્રણ એમને રાખીએ છીએ બે ચાર આઠ પછી બે 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 ચાર ને બે એકુ બે પછી ત્રણ એકુ ત્રણ તો લસ આવશે બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા ત્રણ એટલે ચોવીસ બે બે ચાર ચાર બે આઠ આઠ ત્રણ ચોવીસ લસા ચોવીસ આવશે આઠ ને કેટલા વડે ગુણીએ તો ચોવીસ આવે તો કે ત્રણ વડે તો ઉપર નીચે ત્રણ વડે ગુણવા પડે તો પાંચ તેરી પંદર છેદમાં આઠ તેરી ચોવીસ માઇનસની નિશાની બરાબર ત્રણ ને કેટલા વડે ગુણીએ તો ચોવીસ આવે લસા તો કે ત્રણ ને આઠ વડે ગુણીએ તો ઉપર નીચે આઠ વડે ગુણવું પડે તો એક આઠ આઠ છેદમાં ત્રણ આઠ ચોવીસ એટલે ચોવીસ છે એ લસા નીકળી જશે છેદમાં પંદરમાંથી આઠ જાય ઉપર બાદ બાકી થશે એટલે સાત વધશે છેદમાં ચોવીસ થશે બરાબર હવે અહીંયા એ જ રીતે લસા લેવો પડશે ત્રણ અહીંયા ગુણાકારમાં જશે ચાર અહીંયા ગુણાકારમાં જશે ત્રણ ત્રણ નવ માઇનસ ચાર એકુ ચાર છેદમાં ચાર તેરી બાર નવમાંથી ચાર જાય તો પાંચ વધે પાંચના છેદમાં બાર પછીનો છે એમાંય લસા લેવા પડશે ચાર બે આઠ માઇનસ ત્રણ એકુ ત્રણ છેદમાં ત્રણ બે છ બરાબર આઠમાંથી ત્રણ જાય તો પાંચ વધે છેદમાં છ છે પાંચના છેદમાં છ હવે મિશ્ર પૂર્ણાંકના પૂર્ણાંકમાં ફરી દઈ આઠ ચાર બત્રીસ બત્રીસ ને એક તેત્રીસ તેત્રીસના છેદમાં ચાર થશે માઇનસ છ બે બાર બાર ને પાંચ સત્તર સત્તરના છેદમાં છ થશે બરાબર હવે અહીંયા લસા લેવો પડશે ચાર ને છનો આપણે તો બે બે ચાર બે એકુ બે બરાબર પછી ત્રણ એક બે ત્રણ છ ને ત્રણ એકુ ત્રણ લસા કેટલો હશે બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા ત્રણ એટલે બે બે ચાર ચાતેરી બાર લસા આવશે હવે તેત્રીસના છેદમાં ચાર છે તો ચાર ને કેટલા વડે ગુણીએ તો બાર આવે ચાર ને ત્રણ વડે ગુણીએ તો બાર આવે તો ઉપર નીચે ત્રણ વડે ગુણવા પડે તેત્રીસ ગુણ્યા ત્રણ કરો તો નવ્વાણું છેદમાં ચાતેરીને બાર માઇનસ હવે બાર લસા છે છેદમાં છ છે છ ને કેટલા વડે ગુણીએ તો બાર આવે તો કે ઉપર નીચે બે વડે ગુણીએ બરાબર કારણ કે છેદમાં બાર કરવા માટે બે વડે ગુણવા પડે 
सत्तर बे चौतरीस ने छद में छ बार हम छद सरखो थी गो बार आ गो नवाणु में चौतरीस है बाद बाकी निशानी है पांसठ ना छद में बार जवाब आ त्यार पी मिश्र पूर्णाक है पांच चार वीस वीस ने त्र तेवीस तेवीस ने छद में पांच था माइनस पांच तेरी पंदर पंदर ने एक सोल सोल छद में पांच थाद सरखो है पांच लसा निकली जाए तेवीस में सोल जाए बाद बाकी निशानी है एट तो सात वे तो सात ना छद में पांच जवाब आ चलो आगना विभाग की बात करे हम क्या प्रश्न है जवाब शू आ सादुरूप विषय की बात करवा रोजिंदा जीवन में आप जय सरवाड़ा बाद बाकी गुणाकार के भाग्याकार करता हो दर क्रिया है ये सरलता से आप अलग अलग रीते करता हो बधी क्रियाओ है जय एक साथ थाय तर एक निम याद रखे निम ये भागू सभा भागू सभा एट हूँ तो कि भागाकार गुणाकार सरवाड़ा ने बाद बाकी तो कहवा ये मागे कि चार चार संख्या एक साथ आप तो पे भागाकार करो पीछे गुणाकार करो पीछे सरवाड़ो करो पीछे बाद बाकी करो तो आ निम प्रमाण तरह सादू आप जम के एक उदाहरण आप पच्चीस गुणिया पांच वर्ता सेतालीस भेगा बे तो पे भागाकार करवा तो पच्चीस गुणिया पांच एम रखा सेतालीस भेगा बे करो तो तेवीस आया तो तेवीस अँ आ गया हम शूँ करवा है तो कि गुणाकार हो तो गुणाकार करवा तो गुणाकार है पच्चीस गुणिया पांच एट एक सौ पच्चीस वत्ता तेवीस तो है सरवाड़ो करने बेनों सरवाड़ो एक सौ अड़तालीस थे तो आ निम ने आधार बराबर और हजी जो बाद बाकी होत तो पी बाद बाकी सरवाड़ा पीछे बाद बाकी था बराबर आ निम आधार बजा दाखलाओ है गणवा है अत्य रकम जो लियो आप दाखलाओ हम कर बराबर आ खाली रकमों अत्य जो लियो क्या प्रकार की रकम आपेली है त्यार पी कौश ना उपयोग करवा है कौश में चार प्रकार है रेखा कौश हो ना कौश हो छगड़ियों कौश होने मोटो कौश होश में उपयोग गुणाकार सरलता की करने कौश ना उपयोग आप पेलो निम आ विभाजन गुणधर्म बराबर गुणधर्म में याद रखो विभाजन कई रीते करव सरता जम के बार गुणिया पात्रीस है तो तीस वत्ता पांच लखी सकते पात्रीस तो बार गुणिया तीस थे वत्ता बार गुणिया पांच थे बराबर बे साथ काउंसनी अंदर जाए तो बार पे गुणाकार में तीस साथ जैसे वत्ता ने निशाने आ पे पाचो बार से पांच साथ गुणाकार में जैसे तो बार गुणिया तीस करो तो त्रो साइठ थी वत्ता बार पांच साइठ थे त्रो साइठ ने साइठ चार सौ वीस थी जैसे चलो त्यार बीजो जइनस बार ने पात्र से बे गुणाकार है तो माइनस बार गुणिया काउंस में तीस वत्ता पांच कर सकते पात्रीस तो माइनस बार पे तीस साथ गुणाकार में जैसे पीछे वत्ता ने निशानी पाचा माइनस बार से पांच साथ गुणाकार में जैसे माइनस बार ने तीस ना गुणाकार तरह सौ साइठ थे आग माइनस निशानी है वत्ते ओछे ओछा थी जैसे ओछा बार पांच साइठ निशानी सरखी हो तो सरवाड़ो तरह सौ साइठ ने साइठ चार सौ वीस निशानी बाद बाकी सरखी निशानी है एवज रीते चौरियासी गुणिया नौ करवा हो तो दस माइनस एक काउंस में कर लेवा चौरियासी पे दस आ गुणाकार में जैसे माइनस चौरियासी गुणिया एक करवा चौरियासी दस आठ सौ चालीस चौरियासी एक चौरियासी बेनी बाद बाकी करे ए सात सौ छप्पन आशे तो आ रीतना निम ने आधार बराबर विभाजन निम ने आधार बदा दाखलाओ है ये गणवा है ये रकम जो लियो बराबर ए दाखलाओ हम आप गणीए छे कि जवाब कई रीते हम के सादू रूप आप तो आप दे भागू सभा निम प्रमाण पहला गुणाकार ने पीछे सरवाड़ो पाँच चार वीस वीस ने तरह तेवीस जवाब आ चलो अँ पे भागाकार करशू भागू सभा निम प्रमाण छत्स पैंगा बे करो तो अठार वे वत्ता पीछे गुणाकार करशू चार गुणिया तरण है तो चार तेरी बार ओछा बीस है बराबर हमें सरवाड़ा ने बाद बाकी में पहले सरवाड़ो कर सो पी बाद बाकी कर सू तो अठार ने बार तीस तीस में बीस बाद करो तो आठ जवाब आ चलो ये रीतना पेला भागाकार करो बनो का एम नम राखो तो ये राखी सको पे तेवीस गुणिया सात एम नम राखो वत्ता इठोतेर पैंगा बे करो तो ओगन चालीस बराबर हमें गुणाकार करो तो एक सौ एकसठ थे जाना है एट एक सौ एकसठ वत्ता ओगन चालीस था बेनो सरवाड़ो हमें करो तो बसो आ चलो त्यार पे भागाकार करो बेतालीस पैंगा बी एट एक वत्ता तन तन नौ थी जैसे ओछा बीस है हमें सरवाड़ो था पे पी बाद बाकी थे एक नौ तीस तीस में बीस जाए तो आठ वे हमें विभाजन गुणधर्म ने आधार जो दाखला गणवा था ये अपने जी लीए चौरियासी गुणिया नवाणु है तो चौरियासी गुणिया सौ माइनस एक लखी गई नवाणु मैं 
तो चौरियासी पे सौ साथ गुणा कर जैसे पची एक साथ तो चौरियासी गुणिया सौ ईशा नीचे बाद बाकी माइनस पची चौरियासी गुणिया एक चौरियासी गुणिया सौ एट आठ हज़ार चार सौ माइनस चौरियासी गुणिया एक ए चौरियासी एनी बाद बाकी कर सो तो आठ हज़ार तरह सौ सोल वे हमें एक सौ छवीस गुणिया पंचावन है एक सौ छवीस गुणिया पिस्तालीस एक सौ छवीस सामान्य काढ़ी ली तो काउंस में शूँ से पंचावन वत्ता पिस्तालीस पंचावन वत्ता पिस्तालीस एट सौ थी जाए तो एक सौ छवीस गुणिया सौ एट बार हज़ार छसो थी जा पची पाँच गुणिया वीस वत्ता चार तो गुणाकार कर दे अंदर पाँच नौ पे वीस साथ गुणाकार वत्ता पाँच नौ पची चार साथ गुणाकार वीस पाँच सौ वत्ता पाँच चार वीस तो टोटल था एक सौ वीस पंदर गुणिया अड़सठ है तो पंदर गुणिया साठ वत्ता आठ लखी सकें अड़सठ मैं एट पेला पंदर ना साठ हार गुणाकार पची पंदर ना आठ हार गुणाकार तो पंदर गुणिया साठ वत्ता वत्ता निशाने से वत्ता पंदर गुणिया आठ पंदर गुणिया साठ कर सो तो नौ सौ आता पंदर गुणिया आठ कर सो तो एक सौ वीस आ बीनो स्तरवाड़ो एक हज़ार ने वीस था आ रीतना दाखला है गणवा है जो विभाजन निम आधार गणी सकता है गुणधर्म याद रखो तो विभाजन गुणधर्म पी बीजो गुणधर्म है जूथ ना गुणधर्म आ संख्या गोटी ने सादू रूप आप जूथ ना गुणधर्म खूबज उपयोगी है जम क्या बे गुणिया सत्तर सौ अड़सठ गुणिया पचास एपा है तो अँ ध्यान यखो कि पचास गुणिया बे तब कर नाखो तो सौ थी जाए ये रीतना गोटवान के पहला मोटा गोटी दी सत्तर सौ अड़सठ गुणिया पचास गुणिया बे बराबर तो सत्तर सौ अड़सठ गुणिया सौ थी जाए इले पाचड़ बे मीडा लगी जाए इले एक लाख ने छोतेर हज़ार आठ सौ थी जा सीधा तो कोईपण तरह संख्या गुणाकार में कोईपण बे संख्याओं जूथ बना तीज संख्या साथ गुणाकार कर तो यह जूथ ना गुणधर्म कहवाई अँप जूथ बना सक एक सौ पचीस ने आठ साथ गुणाकार करो तो हज़ार थी जाए न चालीस ने पचीस साथ गुणाकार कर नाखो तो हज़ार थी जाए तो हज़ार गुणिया हज़ार एट छ मीडावाड़ू थी जाए थी जा सीधा दस लाख तो आ रीतना जूथना गुणधर्म आधार आ बदा दाखलाओ है गणवा रकम जो लियो हम आप बदा दाखलाओ है गणीए छ बराबर तो रकम कई रीतनी है खाली जो लियो तब हो तो आ दाखलाओ है आप पहला जो लीए तो जूथ ना गुणधर्म है संख्या गोटी सादू रूप आप अगौ जो प्रमाण कि अँ बे गुणिया सत्तर सौ अड़सठ गुणिया पचास हो तो पचास बे सौ थे अमेरिका ख्याल है तो सड़सठ सौ सत्तर सौ अड़सठ गुणिया सौ कर नाखो एट एक लाख चौतर हज़ार आठ सौ थी जाए यीत जूथ ना गुणधर्म वपरी पचीस चार सौ थे तो एक सौ छठ गुणिया पच्चीस गुणिया चार कर सक एक सौ छठ गुणिया सौ थी जैसे पच्चीस चार सौ एट तो सोल हज़ार छ सौ थी जैसे जवाब में पाचड़ बे मीडा लगी जाए एज रीतना एक सौ पच्चीस गुणिया आठ है अपने ख्याल से हज़ार थी जाए तो बसो एकाणु गुणिया एक सौ पच्चीस गुणिया आठ करवा बसो एकाणु गुणिया एक सौ पच्चीस गुणिया आठ एट हज़ार थी जाए पाचा तरह मीडा लग से बे लाख एकाणु हज़ार थी जाए तीजो है यहाँ पच्चीस चार सौ थे जाए भले माइनस नीचा नहीं भाई एने राखवा तो एक सौ छठ गुणिया पच्चीस गुणिया माइनस चार करवा तो एक सौ छठ गुणिया पच्चीस चार सौ पर माइनस सौ था जाए निशा माइनस ने आग ले सोल हज़ार ने छ सौ थी जाए हम अँ साठ गुणिया पांच है एट तरह सौ थे तो बसो पिंजासी गुणिया साठ गुणिया पांच तो बसो पिंजासी गुणिया तरह सौ करो तो पिंजासी हज़ार पांच सौ थी जाए हम माइनस चौरियासी गुणिया नवाणु करवा है तो माइनस चौरियासी एमने भले रिया गुणाकार में नवाणु मे सौ माइनस एक लखी सक गुणाकार आ बो कर वारा पर माइनस चौरियासी गुणिया सौ था पची पाची माइनस ने आ निशा पीछे माइनस चौरियासी तो है जैसे गुणिया एक तो माइनस चौरियासी गुणिया सौ करो तो माइनस आठ हज़ार चार सौ था ओछे ओछे वत्ता था चौरियासी तो माइनस आठ हज़ार चार सौ ने वत्ता चौरियासी करो तो माइनस आठ हज़ार तरह सौ सोल थी एम छठो है चौरियासी गुणिया माइनस नवाणु है तो माइनस नवाणु ने अपने कई रीते लखी गए तो कि माइनस सौ वत्ता एक करिए तो माइनस नवाणु आई जाए तो चौरियासी गुणिया माइनस सौ वत्ता एक रीते लखवा हमें चौरियासी पे माइनस सौ साथ गुणाकर में जैसे पची सरवाड़ा निशा पची को चौरियासी गुणिया एक थी जाए हमें चौरियासी ने सौ वे गुणिए तो आठ हज़ार चार सौ थे निशा नीचे माइनस नहीं था पची सरवाड़ा निशा चौरियासी एक चौरियासी आठ हज़ार चार सौ में थी चौरियासी बात करिए तो आठ हज़ार तरह सौ सोल पर माइनस की निशा आके मोटा निशा नीचे ये माइनस है एट हमें पाँच पेला वीस साथ गुणा से पीछे पाँच चार साथ गुणा से पाँच गुणिया वीस एट सौ पाँच गुणिया चार एट वीस एक सौ वीस था 
सौ ने वीस एट एक सौ वीस हमें पंदर से अड़सठ साथ गुणवा है अड़सठ ने अपने सीतेर माइनस बे तरीके लखी सकी तो पंदर पे सीतेर साथ गुणाकार थे पीछे माइनस की निशा पीछे पंदर बे साथ गुणाकार में थे पंदर गुणिया सीतेर करिए तो एक हज़ार पचास था माइनस पंदर बे तीस था एक हज़ार पचास में तीस बात करें तो एक हज़ार ने वीस था एक सौ छवीस गुणिया पंचावन है एक सौ छवीस गुणिया पिस्तालीस है वच्चे सरवाण निशा है तो एक सौ छवीस बार साम्य काढ़ी ले गुणिया काउंस में पेला पंचावन वे पेला पद मैं पची सरवाण निशा पे बीजा पद में थी पिस्तालीस वो काउंस पूरा एक सौ छवीस गुणिया पंचावन ने पिस्तालीस से सौ थी जा एक सौ छवीस ने पाचड़े मिनट लगी जाए एक बार हज़ार ने छसो थी जा एक सौ छवीस गुणिया पंचावन है माइनस एक सौ छवीस गुणिया पिस्तालीस है एक सौ छवीस सामान्य करिए तो काउंस में पंचावन माइनस पिस्तालीस वे एक सौ छवीस गुणिया पंचावन में पिस्तालीस बात करें तो दस वे पाचड़ एक मिनट लगे एट एक हज़ार बसो ने साठ जवाब आए एक सौ छवीस गुणिया पंचावन है तो एक सौ छवीस गुणिया पचास होता पांच लखी सक पंचावन ने और पेला एक सौ छवीस पंच पचास साथ गुणाकार था पी सरवाण की निशा पीछे एक सौ छवीस से पांच साथ गुणाकार में था तो एक सौ छवीस गुणिया पचास एट छ हज़ार ने त्रो वता एक सौ छवीस गुणिया पांच एट छ सौ तीस ए जवाब आ हज़ार नौ सौ तीस पची से एक माइनस एक सौ छवीस गुणिया माइनस एक सौ पंचावन तो बे माइनस माइनस प्लस थी जाए तो एक सौ छवीस गुणिया पंचावन वे हमें पंचावन कई रीते लखाए तो पचास वत्ता पांच तो एक सौ छवीस पेला पचास साथ गुणाकार में जाए पीछे सरवाड़ा निशा पीछे एक सौ छवीस पांच साथ गुणाकार में जाए एक सौ छवीस गुणिया पचास करे तो छ हज़ार त्र सौ वत्ता एक सौ छवीस गुणिया पांच करे तो छ सौ तीस ए टोटल जवाब आ हज़ार नौ सौ तीस चलो हम आग दशांश संख्या भाग है यहाँ विषय चर्चा करिए कि क्या क्या प्रश्नों आए थे चलो हम एना पी दशांश संख्या गुणाकार है यहाँ दस सौ हज़ार वे गुणाकार करवा है तो दशांश संख्या ने दस सौ ने हज़ार वे गुणवा दशांश चिन्ह ने एक पाचड़ जटला शून्य होटला स्थान जमनी बाजू खसेड़ा है जम के जीरो पॉइंट त्रेपन है एने गुणिया दस करिए तो दस एट के एक शून्य एट एक स्थान जमनी बाजू खसे एट्ले पॉइंट है ये पांच वच्चे आई जाए पांच ने त्रन वच्चे एट पांच पॉइंट त्रन थी जाए बराबर अँ जीरो पॉइंट त्रेपन में सौ करिए तो बे शून्य खसे एट के अँ थी जीरो पॉइंट में थी थी और त्री पाचड़ो जाए एट त्रेपन थी जाए बराबर जमनी बाजू बे शून्य खसे एट त्रेपन थी जाए जीरो पॉइंट त्रेपन गुणी हज़ार है एट जमनी बाजू तरह स्थान खसे तो त्रेपन एट बे स्थान से पाचड़ एक मीडू लगा दे पाँच सौ तीस थी जाए बराबर ये त्रम स्थाने मीडू हो जाए पाचड़े पॉइंट वो जाए बराबर तो आ रीतना बीजा बढ़ प्रयत्न करनेना है कि दस सौ के हज़ार वे जो गुणा है तो यनी अंदर शू फेरफार थी सके एम से बराबर एना विषय की तेरे महती है ये हमें आप चर्चा कर लीए छे पची दशांश संख्या ना दस सौ ने हज़ार वे भागाकार करनेना किए तो दस सौ ने हज़ार वे भागाकार करती वक्त भागफल में दशांश चिन्ह डाबी बाजुए एक पची जटला शून्य है एटला स्थान खसे है डाबी बाजुए खसे हमें बराबर ये ध्यान ले जम के बे पॉइंट आड़तरीस भाई दस हो तो एक पॉइंट आग हो आग पॉइंट हो जीरो पॉइंट बसो आड़तरीस थाय बे पॉइंट आड़तीस भाईगा सौ हो तो बे पॉइंट आग हो जीरो पॉइंट जीरो बसो आड़तरीस थी जाए पी बे पॉइंट आड़तरीस भाईगा एक हज़ार अँ भाईगा निशाने आ भागाकार तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो बसो आड़तरीस थी जाए बराबर तो आ रीतना भागाकार कर दरक दाखलाओ है तेरे गणवा है कि एनी अंदर शू जवाब आके बराबर एना विषय की चर्चा कर ले पे गुणाकार करने प्रयत्न करिए जम के एक पॉइंट तीस है गुणिया दस तो गुणाकार अंदर दस आया है एट गुणाकार समय याद रखे कि जटला मीडा होट जमनी बाजू स्थान खसे तो एक पॉइंट तरह से त्री पाचड़ पॉइंट वो जाए एटर थी जाए छत्स पॉइंट आठ गुणिया दस कर एक पॉइंट अँ खसे एट आठ की पाचड़ पॉइंट हो जाए त्रो अड़सठ हाँ पची एक सौ तेपन पॉइंट सात गुणिया दस है तो सात की पाचड़ पॉइंट हो जाए एक हज़ार पांच सौ साड़ीस था जीरो पॉइंट जीरो आठ गुणिया दस करिए तो जीरो पॉइंट आठ था जीरो पॉइंट नौ गुणिया सौ करिए तो नेव तेतालीस पॉइंट जीरो सात गुणिया सौ करशूँ तो चार हज़ार तरह सौ सात था बराबर शू का मैंने तो कि बे पॉइंट खसे है बे मीडा है एट अँ पाचड़ पॉइंट आ जाए एक सौ अड़सठ पॉइंट जीरो सात गुणिया दस करिए एक पॉइंट खसे एट एक हज़ार छ सौ एशी पॉइंट सात था एकत्रीस पॉइंट एक गुणिया सौ करिए तो बे पॉइंट खसे एट तरह हज़ार एक सौ दस था जीरो पॉइंट पाँच गुणिया दस करिए तो पाँच था 
तरह पॉइंट बासठ गुणिया सौ करिए तो तरह सौ बासठ था तरह पॉइंट साठ गुणिया दस करिए तो छत्स तरह पॉइंट बासठ गुणिया हज़ार करिए तो तरह हज़ार छ सौ वीस था जीरो पॉइंट जीरो आठ गुणिया सौ करिए तो आठ था जीरो पॉइंट जीरो आठ गुणिया हज़ार करिए तो एशी थे जीरो पॉइंट जीरो जीरो आठ गुणिया हज़ार करिए तो आठ था पीछे दशांश संख्या भागाकार करने प्रयत्न करिए बेपॉइंट सात भांगिया सौ करिए तो जीरो पॉइंट जीरो सत्यावीस थे तेतरीस पॉइंट एक भांगिया दस करिए तो तरह पॉइंट एकत्रीस थे तरह पॉइंट सत्ताणु भांगा दस करिए तो जीरो पॉइंट तरह सौ सत्ताणु था अठाणु पॉइंट त्रेपन भांगा दस करिए तो भांगा सौ करिए तो सौ करिए एट बे मीडा आग जाए डाबी बाजू स्थान थे एट जीरो पॉइंट अठाणु त्रेपन थे एज रीतना अँ ते जो आड़तरीस पॉइंट त्रेपन भांगा हज़ार कर तो तरह मीडा आग जाए तो जीरो पॉइंट जीरो तरह सौ तरह हज़ार आठ पॉइंट पांच ने भांगे हज़ार करिए तो पॉइंट आग तर मीडा खस एट जीरो पॉइंट जीरो जीरो पांच थी जाए बराबर पॉइंट आया तो त्या मीडा एट हज शून्य एक लगाड़ पड़ से ना तो एना पी बन पॉइंट पांच है भांगा दस करिए तो बे पांच पॉइंट पच्चीस थी जाए जीरो पॉइंट इठ्योतेर भैंगा सौ करे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो इठ्योतेर थी जैसे चार सौ बतीस पॉइंट छ भांगिया सौ करे तो चार पॉइंट बतीस छ तरण सौ बतीस तरण सौ छवीस थी जैसे आड़तरीस पॉइंट त्रेपन भैंगा सौ करिए तो सौ एट बे पॉइंट कसे तो अँ पॉइंट थी जाए पॉइंट आड़तरीस त्रेपन आने हज़ार भांगिया करे तो पॉइंट बार नेवासी तरजू खसी जाए इतने पॉइंट बार नेवासी अँ एक स्थान खसे एट सत्यावीस पॉइंट बसो तेवीस अँ बे स्थान खसे बे मीडा है एट बे पॉइंट बोतेर तेवीस अँ तर मीडा है एट तरह स्थान खसी एट जीरो पॉइंट सत्यावीस बसो तेवीस तर पॉइंट सत्ताणु भाईगा सौ बे पॉइंट खसी जाए आग एक पॉइंट आया ने पीछे आग मीडू कर करव पड़े तो जीरो पॉइंट जीरो तरह सौ सत्ताणु थी जाए तो आ रीते दशांश संख्या गुणाकार ने भागाकार थी सके बराबर बीजा घना बदा तब उदाहरण गणी सको आ रीतना चलो आगे भाग है विषय की चर्चा करिए त्यार पी हम अपूर्णाकू सादू रूप एट के संक्षिप्त रूप तब कई रीते आप सको जम के अँ चुम्मास छेद में बोतेर है चुम्मास भाई का बोतेर तो अपूर्णाकना पे तो अवयव पड़वा पड़े अवयव है आप अविभाज्य अवयव रीत थी पड़ी सके जम के बीस बे चुम्मास अगियार बीस ने अगियार एक अगियार बे गुणिया बे गुणिया अगियार अंश में था छेद में छत्स बे बोतेर अठार बे छत्स नौ बे अठार तन तन नौ तरह एक त्रो तो एना था से बे गुणिया बे गुणिया बे गुणिया तर गुणिया तरह ये छेद में है बोतेर एटेद में ही लखसू और छेद उड़ता हो उड़ी देना बे बे वार उड़ी जाए कट थी जाए तो उपर अगियार वे छेद में बे गुणिया तरह गुणिया तरह एट्ले कि बे तर छ छतेरी अठार एट अगियारेद में अठार जवाब आए एवं रीतना अँ पे माइनस निशा थी गई है बीजू ईनो ये दाखिल है चुम्मास छेद में बोतेर माइनस अगियार छेद में अठार जवाब आई जाए बराबर अँ ये रीते माइनस अगियार छेद में अठार आई जाए बाकी ईनो यवय पड़ से चुम्मास छेद में बोतेर हो बे एक और ऊपर नीचे माइनस हो तो यूँ थी जाए फरी पाचा प्लस थी जाए जवाब तो ये अगियार छेद में अठार बराबर ओछे ओछे वत्ता थी जाए बाकी कहीं फेर न पड़े पीछे अपूर्णा कहीं पाचे तरना छेद में आठ गुणिया छना छेद में चार तो अ जे छेद से आप अवयव पाड़ी दें तरण तो तरण ज रहे छ अवय तरह बे छ आठ न अवय बे गुणिया बे गुणिया बे और चार न अवय बे गुणिया बे उपर एक बार बे एक बार कट थी जाए इतने नीचे चार वर वे हमें तो तरण तरह नौ नौना छेद में सोल बराबर चलो एना पी अ मिश्र पूर्णाक पूर्णाक में फेरवीए छ पाँच तीस ने बे बतीस बतीस छेद में पांच गुणिया सात छेद में नौ उपर गुणाकार थे बतीस गुणिया सात एट बसो चौवीस छेद में नौ पांच पिस्तालीस एट बसो चौवीस छेद में पिस्तालीस जवाब आए तो आ दाखला जो लो य रकम आप हम गणीए छे प्रयत्न कर जवाब शू आया विषय की चर्चा करिए बराबर दाखला जो लियो अत्य पची सादू रूप आप बराबर दशांश चिन्हों उपयोग कर सादू रूप आप तो ये खाली मेथड जो ले कि कई रीते सादू रूप आप सक के बे पॉइंट पाँच गुणिया पॉइंट तरह है तो दशांश चिन्ह पी ना अंकों की संख्या से एक है पॉइंट पची के आंकड़ा जो है तो क्या अँ एक है अँ पॉइंट तरह एट पॉइंट पची के आंकड़ो तो एक आंकड़ो तो बेनी अंदर पॉइंट पची एक एक आंकड़ो है तो जवाब जो है यहाँ 
तो कि टोटल पॉइंट पची बे आंकड़ा रहवा जो है तो दशांश चिन्ह प्रमाण तब साचो जवाब लिखो कहवाय बराबर तो दशांश अपूर्णाको गुणाकार है दशांश चिन्ह अवगणी ने पेला करवा एम कि आ रीते करो पी एर दशांश चिन्ह से मूकी शक है बराबर एम कि अगियार पॉइंट बे गुणिया पॉइंट पंदर है तो आप एक सौ बार ने पंदर ना गुणाकार करता हो रीते बराबर जम के पॉइंट पची एकज आंकड़ो है पॉइंट पची बे आंकड़ा है तो टोटल पॉइंट पची के आंकड़ा थे त्रो आंकड़ा थे जो जवाब आए यहाँ पॉइंट पची त्रो आंकड़ा थवा जो है तो अँ पे आप गुणाकार कर लें बे पाँच दस ने शून्य पे एम कर बराबर पे एक मींडू लग से पंदर से हमें बेकू बे एक एकू एक 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 हमें पाँच बे दस ने शून्य वी एक पाँच एकू पाँच ने एक छाँ एक पाँच सरवाड़ो करिए तो जीरो आठ छ एक हमें आज जवाब आयो एना दशांश चिन्ह आना पॉइंट पची बी आंकड़ा आना पॉइंट पची एक आंकड़ो एट पॉइंट पची तरह आंकड़ा थवा जो तो पॉइंट पची तरह आंकड़ा कैरा थे एक पॉइंट छसो एशी लखी तेरा थाई एट कुल संख्या दशांश चिन्ह पची जमी बाजू थी डाबी बाजू गणी ने मूकव पड़े बराबर आ रीते जवाब लखवा है तो यहाँ सादू रूप है नहीं रकम जो लो एना आप हम दाखला गणवा छे एना कई रीते दाखला गणी शक आ बदाई बराबर एनी चर्चा करे छे चलो एट पे दाखलाओ जो लीए पी बी आग बात करसू तो अपूर्णाक सादू रूप आप अतिसंक्षित रूप क्या कहवाई जम के बेना छेद में त्रम गुणिया बे पूर्णाक तृतियांश है तो ये मिश्र अपूर्णाक ने अपूर्णाक में फेरी दी तरह बे छ ने बे आठ आठना छेद में तर तो बेना छेद में तरह गुणिया आठना छेद में तरह ऊपर बे गुणिया आठ थे नीचे तरह गुणिया तरह थे एट आठ बे सोल सोल ने छेद में तर तर नौ सोलना छेद में नौ थे चलो एना पी बे गुणिया सात छेद में सात गुणिया नौ तो सात सात उड़ी जाए तो बेना छेद में नौ वे बराबर छद में पांच गुणिया मिश्र पूर्णाक ने पूर्णाक में फेरी दी सात बे चौद चौद ने तर सत्तर सत्तर छेद में सात एट छेद में पांच गुणिया सत्तर छेद में सात उपर छ गुणिया सत्तर थे छेद में पांच गुणिया सात थे छ गुणिया सत्तर कर ले एक सौ बे छेद में पांच सात पात्रीस एट एक सौ बेना छेद में पात्रीस जवाब आए अगियार छद में बे गुणिया तरह छद में दस है तो ऊपर अगियार गुणिया तरह थे नीचे बे गुणिया दस थे अगियार तरह तेतरीस छेद में वीस तेतरीस छेद में वीस बोतेर छो तो बार छक बोतेर बार चार अड़तालीस बार बार उड़ी जाए तो छा छना बे तर छ चार बे बे उड़ी जाए तो तरह छद में बे अति संक्षिप्त रूप आप सकता है एक सौ पांच ने अपने लखवा तो कई रीते अवयव पड़स तो तर पांच पंदर पंदर सत्ता एक सौ पांच थी छेद में पचू पचू पचीस पांच उड़ी जाए बराबर ऊपर नीचे थी एट तरह सात एकवीस थेद में पांच वे एक छेद में पांच तरह सौ छेद में बसो है तो तर गुणिया सौ एट तरह सौ थे छेद में बे गुणिया सौ एट बसो थे सौ सौ उड़ी जाए तो तरह छेद में बे वे एक सौ पचास ने कई रीते लखी सकते बे तर छ पांच तीस तीस पांच एक सौ पचास छेद में बे बे चार चार पांच वीस वीस पांच सौ तो अँ पांच पांच बे बे वार उड़ी जाए ऊपर नीचे बे एक वार उड़ी जाए तो वे शू तरद में बे वे छत्सना छेद में सोल है तो बे गुणिया बे गुणिया तरह गुणिया तरह था बे बे चार चारतेरी बार बारतेरी छत्स छेद में बे बे चार चार बे आठ आठ बे सोल तो चार वार बगड़ो था हमें बे वार कट थी जाए ऊपर नीचे सरखा है बगड़ा एट एट उपर वे तरह गुणिया तरह एट नौ छेद में बे गुणिया बेटे चार नौ छेद में चार वे छन्नू है तो एने कई रीते लखसू बे बे चार चार बे आठ आठ बे सोल सोल बे बतरीस बतरीस तेरी छन्नू छेद में बे बे चार चार तेरी बार बार तेरी छत्स बे बे ऊपर नीचे थी बे वार कट थी जाए तरण से एक वार कट थे तो वे के ऊपर तो बगड़ा तरह वही दो एट बे चार चार बे आठ आठ वही दो छेद में तरह वही दो आठना छेद में तरह जवाब आया चलो हम एना पचीना जो सादू रूप है इन्हें अपने दशांश पूर्णाक गुणाकार स्वरूप कई रीते लखचु एना विषय चर्चा कर दी अपने रकम एम आपी थी जीरो पॉइंट बे गुणिया तरह सौ सोल पॉइंट आठ तो ऊपर आप मोटो राखी आँक तो सरलता गणी सकी तरह सौ सोल पॉइंट आठ गुणिया जीरो पॉइंट बे लखी सकी हमें गुणाकार करने पॉइंट ने अवगणीए अँ बे में तब जो सको पॉइंट पची एक आंकड़ो है एट जवाब जी आए ना तरह पॉइंट पची टोटल बे आंकड़ा थी जावा जो हाँ अँ पे जो बी आ रहा गुणाकार कर दे खाली बीजू कहीं से नहीं आठ बे सोल सोल ना छगड़ो वी एक छ बे बार बार ने एक तेर तेर ना तगड़ो वी एक बे कू बे बे ने एक तरह ने तर बे छे जो जवाब आए यहाँ तो कि पॉइंट पची बे आंकड़ा थवा जो तो अँ बे आंकड़ा थी गया पॉइंट आई जाए तो जवाब था त्रेसठ पॉइंट छत्स समझाणु 
કારણ કે અહીંયા પોઈન્ટ પછી એક આંકડો તો અહીંયા પોઈન્ટ પછી એક આંકડો એટલે ટોટલ જવાબમાં પોઈન્ટ પછી બે આંકડા થવા જોઈએ બરાબર ત્યાર પછી જીરો પોઈન્ટ એક ગુણ્યા એકાવન પોઈન્ટ બે છે તો એકાવન પોઈન્ટ બે ગુણ્યા જીરો પોઈન્ટ એક કરવો હોય તો એની અંદર કઈ રીતે થાય તો કે મારે પોઈન્ટ પછી બે આંકડા થઈ જાય ખાલી આનો ગુણાકાર કરવાનો છે બે એકું બે એક એકું એક ને પાંચ એકું પાંચ તો પોઈન્ટ પછી બે આંકડા એટલે પાંચ પોઈન્ટ બાર થઈ જાય દસ પોઈન્ટ જીરો પાંચ ગુણ્યા એક પોઈન્ટ જીરો પાંચ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરશું તો કે આનો પોઈન્ટ એવું ગણીએ તો એક હજાર ને પાંચ ગુણ્યા એક સો પાંચ રીતે તમે ગુણાકાર કરી શકો એટલે ત્રણ આંકડા હોય તો પહેલાં બે મીંડા મૂકવાના પાંચ એકું પાંચ જીરો એકું જીરો જીરો એકું જીરો અને એક એકું એક પછી આનો બધા ડાયરેક્ટ ગુણાકાર જીરો થાય એટલે આખી લાઇન વચ્ચેની જીરો આવે પછી એની લાઇન છે પચું પચું પચીસ પછી બે વધ્યા તો એ બે સીધા અહીં આવી જશે કારણ કે જીરો ગુણ્યા પાંચ કરે તો જીરો એમાં ઉપરની વધી છે એ સરવાળો થાય એટલે બે એમનામાં આવી જાય જીરો ગુણ્યા પાંચ કરે તો જીરો આવે ને પાંચ એકું પાંચ થાય આગળ કાંઈ નથી તો શૂન્ય મૂકી દેવાના સરવાળો કરીએ પાંચ એમનામાં આવશે અહીંયા બે એમનામાં આવશે પાંચ એમનામાં આવશે અહીંયા પાંચ એમનામાં આવશે પછી અહીં જીરો આવશે ને અહીંયા એક આવશે હવે અહીંયા પોઈન્ટ પછી બે આંકડા છે ને અહીંયા પોઈન્ટ પછી બે આંકડા તો પોઈન્ટ પછી ચાર આંકડા થવા જોઈએ જવાબમાં હવે ચાર આંકડા ને અહીંયા પોઈન્ટ આવી જાય તો દસ પોઈન્ટ પંચાવન પચીસ છે જવાબ થાય એ જ રીતના એકસો એક પોઈન્ટ જીરો એક ગુણ્યા જીરો પોઈન્ટ જીરો એકનો આ રીતે થશે એમાં એક પોઈન્ટ જીરો એક જીરો એક એવો જવાબ આવશે પછી એક પોઈન્ટ ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ પોઈન્ટ એકનો આ રીતે જવાબ આવશે ચાર પોઈન્ટ જીરો ત્રણ અગિયાર પોઈન્ટ બે ગુણ્યા જીરો પોઈન્ટ અગિયારનો જવાબ આવશે એક પોઈન્ટ સાતસો બાણું પછી અગિયાર પોઈન્ટ બે ગુણ્યા પોઈન્ટ સોળનો જવાબ એ જ આવશે કારણ કે આજે કર્યો છે ખાલી નિશાની માઇનસની મૂકી દેવાની છે માઇનસ એક પોઈન્ટ સાતસો બાણું બાકી આનો આજ ગુણાકાર થાય ખાલી નિશાની માઇનસની છે એટલે માઇનસ મૂકી દેવાના થાય બરાબર પછી એક પોઈન્ટ જીરો સાત છે અને જીરો પોઈન્ટ જીરો બે છે અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા છે એટલે એક પોઈન્ટ જીરો સાત ગુણ્યા જીરો પોઈન્ટ જીરો બે કરીએ તો અહીંયા પહેલાં તો એકસો સાતનો બે હારે કરી દઈ સાત બે ચૌદનો ચોકડો વધી એક એક એમનામાં આવી જશે અને બે એકું બે હવે આગળ કાંઈ ભાગ નથી પણ અહીંયા પોઈન્ટ પછી બે બે આંકડા છે એટલે ટોટલ પોઈન્ટ પછી ચાર આંકડા થવા જોઈએ તો જીરો પોઈન્ટ જીરો બસો ચૌદ એવી રીતે લખવું પડે પોઈન્ટ પછી ચાર આંકડા થાય તો અહીં પચું પચું પચીસ છે પોઈન્ટ પછી બેમાં બે બે આંકડા એટલે પોઈન્ટ પછી ચાર આંકડા થવા જોઈએ નિશાની માઇનસની એટલે માઇનસ જીરો પોઈન્ટ જીરો જીરો પચીસ થાય અહીંયા દસ પોઈન્ટ જીરો પાંચ ને એક પોઈન્ટ જીરો પાંચનો કરીએ તો આ અગાઉ આપણે કરેલો જ છે એ રીતે જ થશે દસ પોઈન્ટ પંચાવન પચીસ જવાબ આવે પણ અહીંયા ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે નિશાની માઇનસની છે એટલે માઇનસ દસ પોઈન્ટ પંચાવન પચીસ આવશે બરાબર જવાબમાં ચાલો આગળનો ભાગ જોઈએ હવે દશાંશ અપૂર્ણાંકના ભાગાકાર વિશે આપણે માહિતી મેળવી લે કે દશાંશ અપૂર્ણાંકના ભાગાકાર કઈ રીતે કરવા બરાબર તો એની અંદર એક ઉદાહરણ આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ જેમ કે છોતેર પોઈન્ટ પાંચ ભાગ્યા જીરો પોઈન્ટ પંદર આપ્યા છે તો છોતેર પોઈન્ટ પાંચને તમે સાતસો પાંસઠ ભાગ્યા દસ લખી શકો કારણ કે પોઈન્ટ કાઢવા માટે પોઈન્ટ પછી જેટલા આંકડા હોય એટલા છેદમાં તમારે કરવા પડે અને પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે એટલે છેદમાં દસ આવ્યા પોઈન્ટ પછી બે આંકડા છે અહીંયા એટલે છેદમાં શું આવ્યા અને પંદરના છેદમાં શું થાય હવે ઉપર છોતેર પોઈન્ટ પાંચ છે ને છેદમાં જીરો પોઈન્ટ પંદર છે તો છોતેર પોઈન્ટ પાંચને ઉપર અંશમાં લખી શકે સાતસો પાંસઠ ભાગ્યા દસ અને છેદમાં જીરો પોઈન્ટ પંદર ને પંદરના છેદમાં શું લખી શકાય હવે સાતસો પાંસઠને આ ગુણાકારમાં કેટલા જશે છેદનો છેદ અંશમાં જાય એટલે સાતસો પાંસઠ ગુણ્યા સો થાય અને દસ છે છેદમાં આવે તો દસ ગુણ્યા પંદર થાય હવે અહીં છેદ ઉડાડીએ તો છેદ ઉડ્યા પછી વધે છે કેટલું કે ત્રણ ગુણ્યા સત્તર ગુણ્યા બે ગુણ્યા પાંચ એટલે જવાબ થશે ટોટલ પાંચસો ને દસ બરાબર આ રીતના જવાબ છે મેળવવાનો છે આવા દાખલાઓ ઘણા બધા આવે છે જેનો આપણે ભાગા કરવા માટે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ ને એનું સાદું રૂપ આપવું પડશે તો એની રકમ બધી જોઈ લો પછી એના આપણે દાખલા ગણીએ છીએ કે કઈ રીતે એના દાખલા ગણી શકાય છે બરાબર તો આ બધી રકમ જોઈ લેજો ત્યાર પછી ઘાત અને ઘાતાંકનો વિભાગ આવે છે ઘાત અને ઘાતાંકની અંદર આપણે અવયવીકરણનો જે ભાગ છે એ ખાસ આવડવો જોઈએ કે એક્યાસી છે અને એના અવયવ કઈ રીતે પડે તો કે ત્રણ ત્રણ નવ નવ તેરી સત્ય સત્ય તેરી એકાસી તો ત્રણની ચાર ઘાત કહેવાય એટલે કે ત્રણનો આધાર છે એનો અને ચાર એની ઉપર ઘાત છે એ ઘાતાંક કહેવામાં આવે છે તો ત્રણની ચાર ઘાતને એક્યાસીનું ઘાતાંકીય સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે તો ઘાત સ્વરૂપને પુનરાવર્તિત ગુણાકાર
અને ઘાત પાંચ એટલે આધાર એમાં ત્રણ લખી શકાય ઘાતાંક પાંચ લખી શકાય બરાબર એ રીતના આના પણ ગણશું આપણે કઈ રીતે ઘાત ઘાતાંક છે આધાર અને ઘાતાંક કેટલા આવશે એના વિશે બોતેરનું એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ બે બે ચાર ચાર દો આઠ આઠ ત્રણ ચોવીસ ચોવીસ તેરી બોતેર બેની ત્રણ ઘાત ગુણ્યા ત્રણની બે ઘાત પછી આ બધી સંખ્યાને ઘાત સ્વરૂપમાં લખવાની છે અલગ અલગ બરાબર તો એના પણ જવાબ શું આવે છે એની હમણાં ચર્ચા કરીએ છીએ એ મળી જાય પછી કિંમત શોધવાની છે જેમ કે બેની ત્રણ ઘાત એટલે બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા બે એટલે બે બે ચાર ચાર બે આઠ એ રીતના તરનો વર્ગ હોય પણ માઇનસ તરનો વર્ગ છે તો ઓછે ઓછે વધતા થઈ જાય તન તન અને નવ બરાબર એ રીતના બધાની કિંમત મેળવશું સાદર રૂપ આપશું બધાએ બરાબર પછી આપણે આગળ વધીએ ખાતાંકના નિયમોમાં આટલા પહેલાં દાખલાઓ પહેલાં બધાએ જોઈ લઈએ કે કઈ રીતે દાખલા ગણવામાં આવે છે બરાબર હવે દશાન સંપૂર્ણાંકના જે ભાગાકાર કરીએ છીએ એના બીજા ઉદાહરણો જોઈ લઈએ સાદું રૂપ કઈ રીતે આપવું જેમ કે ત્રીસ પોઈન્ટ ચોરાણું છે તો એને ત્રણ ત્રણ હજાર ચોરાણું ભાઈંગા સો લખી શકાય પોઈન્ટ કાઢવા માટે બે આંકડા ખસવું પડે છેદમાં સો કરવા પડે ભાઈંગા પોઈન્ટ સાત છે તો સાતના છેદમાં દસ લખી શકાય પોઈન્ટ પછી એક જ આંકડો છે બરાબર હવે આ સો છે એ છેદમાં જશે ને દસ છે અંશમાં જાય ત્રણ હજાર ચોરાણું ગુણ્યા દસ છેદમાં સો ગુણ્યા સાત દસ દસ સો થાય એટલે ચાર અહીંયા ત્રણ હજાર ચોરાણુંને ભાગ પાડી દે આવ્યો ચારસો બેતાલીસ ગુણ્યા સાત કરીએ એટલે ત્રણ હજાર ચોરાણું થાય છેદમાં દસ ગુણ્યા સાત તો છે સાત સાત ઉડી જાય ચારસો બેતાલીસ ભાઈંગા દસ આવે એટલે ચુમ્માલી પોઈન્ટ બે જવાબ આવે પછી બીજાની અંદર ત્રણ પોઈન્ટ પચીસ છે અને ત્રણસો પચીસ ભાઈંગા સો લખી શકાય ભાઈંગા પોઈન્ટ પાંચ ને પાંચના છેદમાં દસ લખી શકાય તો ત્રણસો પચીસના ગુણાકારમાં દસ જશે છેદમાં સો ગુણ્યા પાંચ થશે એક એક મીંડું કેન્સલ થાય ત્રણસો પચીસને પચું પચું પચીસ પચીસ ગુણ્યા તૈયાર કરીએ એટલે ત્રણસો પચીસ થાય બરાબર અને છેદમાં પાંચ બે દસ અને ગુણ્યા પાંચ તો છે બે વાર પાંચ આવ્યા એ ઉડી જાય ઉપર તેર વધે છેદમાં બે વધે એટલે છ પોઈન્ટ પાંચ જવાબ આવશે પછી ત્રીજા માસ ત્રણસો ઇઠોતેર ભાઈંગા દસ લખી શકાય તો સાડત્રીસ પોઈન્ટ આઠને છેદમાં એક પોઈન્ટ ચારને કેમ લખાય ચૌદના છેદમાં દસ તો ત્રણસો ઇઠોતેરના ગુણાકારમાં દસ જશે છેદમાં ચૌદ ગુણ્યા દસ બરાબર દસ દસ ઉડી જાય તો ત્રણસો ઇઠોતેર ભાઈંગા ચૌદ કરવું હોય ત્રણસો ઇઠોતેરના ભાગ પાડીએ સત્યાવીસ ગુણ્યા ચૌદ બરાબર ચૌદ ચૌદ ઉપર નીચેથી કેન્સલ થાય એટલે સત્યાવીસ જવાબ આવે છત્રીસ તો એમનામ જ લેશે ભાઈંગા પોઈન્ટ બે ને બેના છેદમાં દસ લખી શકાય છેદનો છેદ અંશમાં જ એટલે છત્રીસ ગુણ્યા દસ થાય છેદમાં બે તો છે જ અઢાર બે છત્રીસ અને અઢાર ગુણ્યા દસ એટલે એકસો એંસી સાત એમનામ લખી શકાય છેદમાં ત્રણ પોઈન્ટ પાંચ ને પાંત્રીસના છેદમાં દસ લખાય હવે આ દસ છે અંશમાં દસ જશે એટલે સાત ગુણ્યા દસ થાય છેદમાં પાંત્રીસ થશે હવે સાત પાંચ પાંત્રીસ થાય છેદમાં અને ઉપર અંશમાં દસ છે તો કટ થઈ જાય પાંચ બે દસ વડે ને અહીં ઉપર સાત પાંચ પાંત્રીસમાં સાત સાત ઉડી જાય બરાબર એટલે બે જવાબ આવશે એમનો પોઈન્ટ એંસી છે તો એંસીના છેદમાં સો લખી શકાય ભાઈંગા પાંચ આ છેદમાં સો જશે એટલે એંસીના છેદમાં સો ગુણ્યા પાંચ એક એક મીંડું કટ થઈ જાય આઠના ભાગ પડે બે ચાર આઠ છેદમાં દસના બે પાંચ દસ અને ગુણ્યા પાંચ તો છે જ બરાબર બે બે કટ થઈ જાય એટલે ચારના છેદમાં પાંચ પચું પચું પચીસ ચારના છેદમાં પચીસ એટલે પોઈન્ટ સોળ જવાબ આવે હવે આગળના જે ભાગ છે એમાં ઘાત ઘાતાંકની આપણે વાત કરીએ બસો તેતાલીસને આપણે અગાઉ વાત કરી પ્રમાણે ત્રણની પાંચ ઘાત એટલે આધાર ત્રણ છે ઘાતાંક પાંચ છે ચોસઠ છે એની અંદર તો કે ચોસઠ કઈ રીતે થાય બે બે ચાર ચાર બે આઠ આઠ બે સોળ સોળ બે બત્રી બત્રી બે ચોસઠ તો બેની ટોટલ છ ઘાત થઈ છસો પચીસ માટે કઈ રીતે લખી શકાય પચું પચું પચીસ પચીસ પાંચ એકસો પચીસ અને એકસો પચીસ પાંચ છસો પચીસ તો પાંચની ટોટલ ચાર ઘાત થઈ હવે હજાર માટે કઈ રીતે લખી શકાય તો કે દસની ત્રણ ઘાત દસ દસ સો સો દસ હજાર દસની ત્રણ ઘાત લખી શકાય હવે અવિભાજ્ય અવયવ પાડીને ઘાત સ્વરૂપ આપવાનું કહીએ તો એના માટે એક ઉદાહરણ લઈએ જેમ કે બોતેર છે તો બે બે ચાર ચાર બે આઠ આઠ ત્રણ ચોવીસ ચોવીસ તેરી બોતેર તો બેની ટોટલ કેટલી ઘાત થઈ તો કે એક બે ને ત્રણ એટલે બેની ત્રણ ઘાત ગુણ્યા ત્રણની કેટલી ઘાત થઈ તો કે ત્રણની બે ત્રણનો વર્ગ હવે એવી જ રીતના ચારસો બત્રીસ છેના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ જેમ કે અહીંયા બે વડે ભાગ આવે તો બસો સોળ બે ચારસો બત્રીસ એકસો આઠ બે બસો સોળ ચોપન બે એકસો આઠ સત્યાવીસ બે ચોપન નવ તેરી સત્યાવીસ ત્રણ ત્રણ નવ ત્રણ એકું ત્રણ બરાબર તો આ જેટલા જે ભાગ હોય એને ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી નાખ્યા બે છે એ ચાર વાર છે ને ત્રણ છે એ બે ત્રણ છે એ ત્રણ વાર છે તો બે
चार हज़ार गुणिया बे आठ हज़ार बेहजार गुणिया बे एट चार हज़ार एक हज़ार गुणिया बे एट बेहजार पांच पांच सौ गुणिया बे एट एक हज़ार अढ़ी सौ गुणिया बे एट पांच सौ एक सौ पच्चीस गुणिया बे एट अढ़ी सौ पच्चीस पाँच एक सौ पच्चीस पचू पचू पच्चीस ने पाँच एक पाँच हमें बे के वर से जो तन ने तन छ सात वार बे ने पांच वार पांच छ तरह वार है बराबर तो बेनी सात घात लखाई गुणिया पांच नी तरह घात लखाई तो आ रीतना घातन स्वरूप आप बराबर हम छसो अड़तालीस हो तो भाग पड़ी दी तरह सौ चौवीस गुणिया बी एट छ सौ अड़तालीस एक सौ बासठ गुणिया बी एट तरह सौ चौवीस एक्यासी गुणिया बी एट एक सौ बासठ सत्यावीस तेरी एक नौ तेरी सत्यावीस तर तर नौ ने तरह एक तन तो बे के वर आया तरह वार तरह के वर आया चार वार तो बे तरह घात गुणिया तर चार घात लखाई चार सौ पांच में यीज रीते एक सौ पात्रीस तर चार सौ पांच पिस्तालीस तेरी एक सौ पात्रीस पंदर तेरी पिस्तालीस पांच तेरी पंदर ने पांच एक पांच तो तर के वर आया तर चार वर आया पांच एक वर आए तर चार घात गुणिया पांच ने एक घात पांच सौ चालीस मैं यीज रीते बसो सीतेर बे पांच सौ चालीस एक सौ पात्रीस बे बसो सीतेर पिस्तालीस तेरी एक सौ पात्रीस पंदर तेरी पिस्तालीस पांच तर पंदर ने पांच एक पांच तो बे बे वर आया तर से तरह वर आया पांच एक वर आया तो बेनी बे घात तरह तरह घात गुणिया पांच नी एक घात कही सको छत्स हज़ार में यी बराबर ने भाग पड़ा है तो भाग पड़ा तो यहाँ तब जी सको कि अठार अठार दू छीस थी पची नौ बे अठार थी पची पिस्तालीस सौ गुणिया बी एट नौ हज़ार बीस सौ पचास गुणिया बी एट पिस्तालीस सौ अगियार सौ पचीस गुणिया बी एट बीस सौ पचास तरह सौ पिंचोतेर गुणिया तरह एट अगियार सौ पचीस एक सौ पचीस गुणिया तरह एट तरह सौ पिंचोतेर पची पाँच एक सौ पची पचू पचू पची ने पाँच एक पाँच तो बे के वर आया जुओ तर ने बे पाँच वर बे आया तरह बे वर आया पाँच तरह वर आया तो बेनी पाँच घात गुणिया तर नौ वर गुणिया पाँच तरह घात ये जवाब लखी शक बराबर हमें किमत मेलवा है अलग अलग उदाहरण एक आप जुड़ी तो बेनी तरह घात एट आठ थी जाए ये तो माइनस तरह ना वर्ग एट नौ थी जाए हम यज रीते माइनस एक चार घात ए चार वर एक है माइनस एक ना गुणाकार थे तो ओछे ओछे अँ वत्ता थी गये ओछे ओछे अँ वत्ता थी गये एक ना गुणाकार बधाई साथ एक गुणाकार में एक माइनस पाँच तरह घात ए माइनस पाँच तरह वर गुणाकार में जैसे पचू पचू पचीस आ माइनस माइनस प्लस थी गए पचीस गुणिया माइनस पाँच हो पच्चीस पाँच एक सौ पच्चीस पर निशा माइनस नहीं थे बराबर चार न घन एट चार गुणिया चार गुणिया चार चौखू चौखू सोल सोल चौखू चौसठ नौ गुणिया नौ गुणिया नौ नेव नेव एक एक गुणिया नौ एट सात सौ ओगत अगियार नो वर्क थे एक सौ एक बे माइनस था से बे वर एट ओछे ओछे वत्ता एक बराबर एट एक सौ एक वत्ता में था तरनी जीरो घात एट एक कोईपण जीरो घात हो एक आए एक्स एक घात एट एक्स बेनी जीरो घात एट एक वाई जीरो घात एट एक ज्या वाई जीरो न होव जो सादू रूप एवं रीतना आप एम राखी गुणिया दस की तरह घात है तो बे गुणिया दस गुणिया दस गुणिया दस लखी कहीं हम दस गुणिया दस गुणिया दस एट हज़ार थे तो बे गुणिया हज़ार एट हज़ार थी जाए हमें पांच ना वर्ग एट पांच गुणिया पांच गुणिया बे ना वर्ग एट बे गुणिया बे पचू पचू पचीस थे गुणिया बे बे चार थे तो पच्चीस चार सौ थी जाए हमें जीरो गुणिया पाँच की तरह घात जीरो गुणिया पाँच गुणिया पाँच गुणिया पाँच कोईपण जीरो मल्टिप्लाय थे जीरो गुणा एट जीरो थी जाए माइनस तरह एम एम राखी गुणिया चार नी चार घात है तो चार चार से चार वर गुणा कर मजा से माइनस तरह एम एम राखी गुणिया चार चौके चौके सोल सोल चौके चौस चौसठ चार बसो छप्पन थे बसो छप्पन तरह सात सौ अड़सठ थे निशा माइनस नहीं था बराबर एज रीते माइनस बे चार घात है तो माइनस बे चार वर गुणाकार में गुणिया तर बे वर है एट गुणिया तरह गुणिया तरह हमें अँ माइनस माइनस प्लस थी जाए अँ माइनस माइनस प्लस थी जाए बे बे चार चार बे आठ आठ बे सो एट सो आ गुणिया तरह गुणिया तरह एट नौ था तो सो नवा एक सौ चुम्मास माइनस तरह ना वर्ग है तो माइनस तरह गुणिया माइनस तरह माइनस तरह माइनस बे तरह घात है तो माइनस बे गुणिया माइनस बे गुणिया माइनस बे हमें तरह तरह नौ थी जैसे माइनस माइनस प्लस थी जाए हमें बे बे चार अँ माइनस माइनस प्लस थी ए नौ गुणिया चार एम रहे गुणाकार में माइनस बे तो है नौ चार छत्स छत्स गुणिया बी एट बोतेर पर निशा माइनस नहीं माइनस बोतेर जवाब आश तो हम आगना जो भाग है घात घातांकमों विषय तो घातांकना निमों से पेलो है सामन आधार घात गुणाकार 
એટલે આધાર બેમાં સમાન હોવો જોઈએ અને ઉપર ઘાત છે એનો સરવાળો થાય બરાબર ગુણાકારમાં જે સંખ્યા હોય એને ઘાતનો સરવાળો થાય જેમ કે એની એમ ઘાત છે ને એ એને ગુણ્યા એની એન ઘાત છે તો એની એમ વધતા એન ઘાત થાય જેમ કે ઉદાહરણ જોઈએ તો બેની પાંચ ઘાત છે ગુણ્યા બેની સાત ઘાત છે આધાર બેમાં બે બગડો છે એ સરખો થાય અહીંયા આધાર બેમાં બગડો જ છે તો કે હા તો બે એનો લખવાના ઉપર ઘાતનો સરવાળો પાંચ વત્તા સાત એટલે ટોટલ ઘાત થાય બાર તો બેની બાર ઘાત જવાબ આવે એવી રીતના આના દાખલા ગણશું આપણે પછી સમાન આધારની ઘાતનો ભાગાકાર એની એમ ઘાત ભાંગા એની એન ઘાત છે તો વચ્ચે ભાગાકારની નિશાની છે તો માઇનસ થશે ઓલું ગુણાકારની નિશાની હતું તો પ્લસ થતું હતું ભાગાકારની નિશાની હોય તો હું થઈ જાય ઘાતની બાદ બાકી થાય એની એમ માઇનસ એન જ્યાં એમ અને એન છે તો પૂર્ણાંક જ છે પણ એમ છે એ મોટો હોવો જોઈએ તો જવાબ પોઝિટિવ આવે બરાબર નકર નેગેટિવ જવાબ આવે એટલે કે બાદ બાકી વાળો બેની સાત માંથી ચાર બાદ કરીએ તો ત્રણ ઘાત વધે એટલે બેની ત્રણ ઘાત આવ્યો જવાબ એવી રીતના બાદ બાકી કરવી પડે ભાગાકારની નિશાની હોય તો એના આધારે આ દાખલા પણ હમણાં ગણશું એની એમ ઘાત અને એના કાઉસ ઉપર એન ઘાત છે તો ઘાતનો ગુણાકાર થાય એની એમ ગુણ્યા એન થાય જેમ કે ચારની ત્રણ ઘાત છે એના ઉપર વર્ગ છે તો ચારની ત્રણ ગુણ્યા બે થાય ચારની ત્રણ ગુણ્યા બે એટલે ત્રણ બે છ એટલે ચારની છ ઘાત થાય એ રીતના આ બધા દાખલાઓ પણ ગણશું સરખા ઘાતાંક કીધા એની એમ ઘાત અને બીની એમ ઘાત નીચે આધાર જુદા જુદા ઘાત સરખી આધાર જુદા જુદા ઘાત સરખી હોય ત્યારે આ આધારનો અંદર ગુણાકાર થાય ઘાત ઉપર કાઉંસ ઉપર લખવાની થાય ત્રણની પાંચ ઘાત છે ને ચારની પાંચ ઘાત છે તો અંદર કાઉંસમાં ત્રણ ગુણ્યા ચાર થાય એના ઉપર પાંચ ઘાત લખવી પડે ત્રણ ચાર બાર એટલે બારની પાંચ ઘાત થાય એ પ્રમાણે આ દાખલા પણ ગણવાના છે બરાબર પછી સરખા ઘાતાંકવાળી સંખ્યાઓનો ભાગાકાર કરવો પડે એની એમ ઘાત છે ભાંગા બીની એમ ઘાત છે તો કઈ રીતે થાય તો કે એ ને બી ઈ છેદમાં થઈ જાય એ છેદ બી અને આખા કાઉંસ ઉપર એમ થઈ જાય જ્યાં બી છે એ શૂન્ય નથી ત્રણની પાંચ ઘાત ભાંગા ચારની પાંચ ઘાત બેમાં ઘાત સરખી તો ત્રણના છેદમાં ચાર આખા કાઉંસ ઉપર પાંચ ઘાત લખી શકાય એ રીતના ઘાત સ્વરૂપે પણ આ બધા દાખલા ગણવાના છે અને એ બધા દાખલા ગણાવી જાય પછી ઘાતાંકના નિયમનો ઉપયોગ કરી અને સાદુરૂપ આ બધા આપવાના છે એના ખાલી ધકમો જોઈ લો તમે પછી હમણાં દાખલાઓ આપણે ગણીએ છીએ કે કઈ રીતે એનો જવાબ આવશે બરાબર પછી ઋણ પૂર્ણાંકના ઘાતાંક તો એની માઇનસ એમ ઘાત બરાબર શું લખી શકાય કે માઇનસ એમ ઘાતને પ્લસ એમની ઘાત કરવી હોય તો એકના છેદમાં એની એમ ઘાત લખવી પડે જે રીતના બેની માઇનસ એક ઘાત છે તો એકના છેદમાં બે થઈ જાય બેની માઇનસ બે ઘાત છે તો એકના છેદમાં બેની બે ઘાત થઈ જાય એટલે કે એકના છેદમાં ચાર થઈ જાય બેનો વર્ગ એટલે બેની માઇનસ ત્રણ ઘાત છે તો એકના છેદમાં બેનો ઘન થઈ જાય એટલે કે એકના છેદમાં આઠ થઈ જાય તો ઘન ઘાતાંકના તમામ નિયમો ઋણ ઘાતાંક માટે પણ લાગુ પડે છે તો એના પણ આ બધા દાખલાઓ છે એની કિંમત હમણાં મેળવવી છે કે એના જવાબો શું આવી શકે છે એ જ રીતે આ બધાના સાદુરૂપ પણ આપવાના છે એ દાખલાના જવાબો છે કઈ રીતે મેળવવા એના વિશે ચર્ચા કરશું બરાબર તો આ બધા દાખલાઓ છે એની રકમ જોઈ લો એના આધારે આપણે દાખલાઓ છે એ વ્યવસ્થિત ગણીએ છીએ બરાબર તો અહીં સુધીની બધા દાખલાઓની આપણે ચર્ચા કરી લે કઈ રીતે દાખલા ગણવાના છે તો હવે દાખલાઓ ગણીએ ઘાતવાળા એનો વર્ગ છે ગુણ્યા એની સાત ઘાત છે આધાર સરખો છે આધારે અમે રાખશું ઉપર ઘાતનો સરવાળો કરીએ બે ને સાતનો સરવાળો કરીએ તો નવ આવશે એની નવ ઘાત ત્રણ ની આઠ ઘાત ગુણ્યા ત્રણનો વર્ગ તો આધાર સરખો ત્રણ આઠ વત્તા બે કરીએ તો દસ ત્રણની દસ ઘાત એક્સની સાત ઘાત ને એક્સની છ ઘાત સાત ને છ તેર એટલે એક્સની તેર ઘાત થશે બરાબર પછી ભાગાકારની નિયમમાં આપણે જોઈએ તો કે બાદ બાકી થાય એની છ ઘાત ભાંગા એનો વર્ગ એટલે એની છ માઇનસ બે થાય બરાબર એની ચાર ઘાત થઈ જશે દસની આઠ ઘાત ભાંગા દસની ચાર ઘાત તો દસની આઠ માઇનસ ચાર થાય એટલે દસની ચાર ઘાત વધશે એક્સની પંદર ઘાત ભાંગા એક્સની પાંચ ઘાત તો એક્સની પંદર માઇનસ પાંચ થશે એટલે એક્સનો એક્સની ઉપર દસ ઘાત થશે આઠની છ ઘાત ભાંગા આઠની છ ઘાત તો છમાંથી છ જાય તો શૂન્ય આઠની ઝીરો ઘાત એટલે એક થઈ જાય કોઈ પણની ઝીરો ઘાત થાય એ એક આવે પછી નીચેના જવાબ આપવાના છે તણનો ઘન છે આખા કાઉન્સ ઉપર વર્ગ છે તો આ ઘાતનો ગુણાકાર થાય તણની ઉપર ત્રણ અને એને ગુણ્યા બે ત્રણ બે છ તણની છ ઘાત થાય સાતની અહીંયા બે ઘાત છે ને એના ઉપર દસ ઘાત છે તો બે દસ વીસ તો સાતની વીસ ઘાત એની ત્રણ ને પાંચ ત્રણ પાંચ પંદર છની ત્રણ ને પાંચ છ છ આધાર છે ત્રણ પાંચ પંદર એટલે છની પંદર ઘાત 
बीनी पचास ने गुणिया तर ए बीनी पचास तेरी दौ सौ एट बीनी एक सौ पचास घात थी नीचेना पदों ने घात स्वरूप लखवा है तो एक्स ना घन है गुणिया वाय ना घन है आधार जुदा जुदा घात सरखी तो एक्स गुणिया वाय काउंस में लखवा है आखा काउंस पर घन लखी सक एक्स वाय आखा काउंस पर घन चार नी चार घात ए चार घात एन गुणाकार है तो चार गुणिया ए काउंस चार घात चार ए चार घात आखा का चार ए आखा काउंस पर चार घात थे हम अँप आधार जुदा जुदा है माइनस छ एम आखा काउंस पर घन लखी सकता है ये रीतना अँ काउंस अंदर तो कि माइनस बे गुणिया माइनस तर कर तो बे तर छे ओछे वता जाए तो छनी पाँच घात थी जाए घात बे में सरखीज है तो नीचे पदों घात स्वरूप लखवा है तो अँ भागाकार की निशानी है गुणाकार था तरह आप जो लीधु भागाकार हो जाए एक्स ना घन छद में वाय ना घन तो आखा काउंस पर घन एक्सनाद में वाय आखा काउंस पर घन लखी शक इतना चार नाद में पांच आखा काउंस पर चार घात माइनस तर नाद में चार आखा काउंस पर आठ घात पची एक्स नाद में वाय आखा काउंस पर पांच घात आ रीतना बदाय जवाब आए पी घातांकनायम उपयोग कर सादू रूप आप के छ तरण घात भाईका बे तर घात तो छाइका बे आखा काउंस पर तरह घात लखाए बे तर छ तो तरह तरह घात ए सत्यास जवाब आए हम अँ ते जो अँ गुणाकार है तो घात ना सरवाड़ो थे पांच नी बे वत्ता चार बराबर एट पांच की छ घात थी ने भाईका पांच की तरह घात हमें आधार सरखो घात बाद बाकी था भागाकार की निशान एट तो पांच की छ माइनस तर एट तर घात एट पांच ना घन एट एक सौ पच्चीस थी बराबर हमें तर तीजो दाखिल है यहाँ उपर अँ घात गुणाकार पेला था एनी गुणिया तरह एट छ घात गुणिया ए छ घात भाईगा ए दस घात आधार सरखा घात ना सरवाड़ो ए छता छ एट ए बार घात ने भाईगा ए दस घात भागाकार की निशान ए बाद बाकी ए बार दस जाए तो बे घात वे ए वर्ग अँ आधार जुदो जुदो घात काउंस पर घात लखी शक आखा काउंस पर तरह घात गुणिया पांच ए आखा काउंस पर चार घात बे न घन थे आठ आठ एन घन लखाई और छ पांच की चार घात एट छसो पचीस ए चार घात थी छ सौ पचीस गुणिया आठ करो ए पांच हज़ार थाई पची ए घन है ए चार घात है तो तरह ने चार सात थे एट पांच हज़ार ए सात घात लखी शक बराबर पची पांचमो दाखिल है यहाँ बे गुणिया तर से चार वार लखवा है बे से पांच वार लखवा है भाईगा तर तर नौ अने चार अपने चौके चौके सोल थे चार नौ वर्ग तो सोल ने कम लखाए बे गुणिया बे गुणिया बे गुणिया बे बे चार चार बे आठ आठ बे सोल बे चार चार वार उड़ी गया तरह से बे वार उड़ा तो वैदा के बे तो गुणिया बे वैदा ने तर गुणिया तरह वैदा ये बे चार चार बे चार तेरी बार बार तेरी छत्स छत्स जवाब आओ पी ए पांच घात है सेद में एनी तरह घात है तो घात बाद बाकी थी आधार सरखो एनी पांच में तरह जाए तो यो वर्ग वे एना गुणिया ए हाथ घट तो है आधार सरखो गुणाकार की निशानी हो तो घात ना सरवाड़ो बे वत्ता आठ करिए तो यी दस घात थी तो घन घातांकनायमों ना ऋण घातांक लागू पड़े बराबर तो ऋण मैट यी लागू पड़े जम कि माइनस चार पांच घात है माइनस चार माइनस दस घात है वच्चे गुणाकार की निशानी हो तो ऊपर घात ना सरवाड़ो थे माइनस चार पाँच घात वत्ता माइनस दस वे ओछे तो ओछा थी जावा है एट पांच में दस जाए तो माइनस पांच वे मोटा ने निशानी हमें माइनस चार ऊपर माइनस पांच घात है तो आ माइनस पांच घात ने घ प्लस करी हो तो शूँ करव पड़े तो एक नाद में माइनस चार पांच घात एम लखी शक बराबर तो व्यस्त थी जाए यू तो एक नाद में माइनस एक हज़ार चौवीस एट माइनस एक नाद में एक हज़ार चौवीस रीत जवाब आई सके एक नहीं पांच घात गुणिया ए माइनस सात घात है तो घात आप सरवाड़ो थे आधार सरखो पांच वत्ता माइनस सात एट पांच में सात जाए तो माइनस बी आए ए माइनस बे घात है व्यस्त करिए तो घात है प्लस थी जाए एक नाद में ए वर्ग हम आधार सरखो है अँ ईज रीते बाद बाकी था भागाकार की निशानी है सात पांच माइनस माइनस चार ओछे ओछे वत्ता पांच ने चार नौ तो सात ने नौ घात लखी शक एक नाद में आठ है एने गुणिया तरणी माइनस तरह घात है तो पे प्लस कर दी एक नाद में आठ गुणिया एक नाद में तरणी तरह घात हमें प्लस थी जाए एक नाद में लखी एट हमें एक नाद में बेनों घन गुणिया बेनों घन आठ थी जाए ना गुणिया एक नाद में तरह ना घन आधार जुदो जुदो घात एक है तो काउंस में बे गुणिया तर आखा काउंस पर घन लखी शक तरह छ छो घन बसो सोल थे एक नाद में बसो सोल आ 
પછી અહીંયા વ્યસ્ત કર દે બરાબર ચારની માઇનસ બે ઘાત છે ને પાંચની માઇનસ બે ઘાત છે આનો વ્યસ્ત કર દે ચારની વાળી નીચે લઈ લે તો એ પ્લસ ઘાતી જાય અહીંયા પાંચવાળી ઉપર લઈ લે તો એ પ્લસ ઘાતી જાય તો પાંચનો વર્ગ છેદમાં ચારનો વર્ગ પાંચનો વર્ગ પચીસ થાય છેદમાં ચારનો વર્ગ સોળ થઈ જાય એટલે પચીસના છેદમાં સોળ પછી એના છેદમાં બી છે એની માઇનસ બે ઘાત છે તો એની માઇનસ બે ઘાત છેદમાં બીની માઇનસ બે ઘાત લખી શકાય આ બે ગુણાકારમાં આવી જાય તો એની માઇનસ બે ઘાત ગુણ્યા બે છેદમાં બીની માઇનસ બે ઘાત ગુણ્યા બે તો એની માઇનસ ચાર ઘાત છેદમાં બીની માઇનસ ચાર ઘાત તો એના છેદમાં બી આખા કાઉન્સ ઉપર માઇનસ ચાર ઘાત લખી શકાય હવે એ જ રીતના સાદું રૂપ આપવાના છે અહીંયા ભાગાકારની નિશાની છે આધાર સરખો છે તો બાદ બાકી બેની પાંચમાંથી આઠ જાય અને આખા કાઉન્સ ઉપર પાછી પાંચ ઘાત તો છે ગુણ્યા બેની માઇનસ પાંચ ઘાત તો અંદર પહેલાં બાદ બાકી કરી તો કેટલા હોય બેની માઇનસ ત્રણ ઘાત આવી આખા કાઉન્સ ઉપર પાંચ ઘાત છે એને ગુણ્યા બેની માઇનસ પાંચ ઘાત ત્રણ પાંચ પંદર માઇનસ નિશાની બેની માઇનસ પંદર ઘાત ગુણ્યા બેની માઇનસ પાંચ ઘાત તો બેની માઇનસ પંદર ઘાત ને માઇનસ પાંચ ઘાત છે એ બેનો સરવાળો થાય માઇનસવાળી નિશાની હોય તો એ તો માઇનસ પંદર ને માઇનસ પાંચ છે એટલે માઇનસ વીસ થાય એટલે બેની માઇનસ વીસ ઘાત એવો જવાબ આવે બરાબર ત્યાર પછી એને એકના છેદમાં બેની વીસ ઘાત લખી શકો માઇનસ ઘાતને પ્લસ કરી હોય તો માઇનસ પાંચની ચાર ઘાત છે તો આવી રીતે લખી શકાય એને ગુણ્યા સાત છે એ ત્રણ વાર લખવાના છે તેમાં પાંચ છે એ ત્રણ વાર લખવાના પાંચ ત્રણ વાર ઉડી જાય બરાબર અહીંયા ઓછે ઓછે તો વધતા થઈ જ જવાના છે એટલે પ્લસ પાંચ એકવાર વધશે આ ઓછે ઓછે વધતા ને આ ઓછે ઓછે વધતા એટલે પ્લસ પાંચ એકવાર વધ્યા પાંચ ત્રણ વાર ઉડી ગયા અને સાત ત્રણ વાર વધ્યા તો સત્યુ સત્ય ઓગણપચાસ ઓગણપચાસ સાત ત્રણસો તેતાલીસ થાય ત્રણસો તેતાલીસ ગુણ્યા પાંચ એટલે એક હજાર સાતસો ને પંદર વધે બરાબર પછી ત્રીજા દાખલાની અંદર છે એમાં ઇન્વર્સ છે માઇનસ એક ઘાત છે અને ઉલટું વ્યસ્ત કરી દે તો ત્રણની એક ઘાત થઈ જાય માઇનસ અહીંયા બેની એક ઘાત થઈ જાય અને આખા કાઉન્સ ઉપર માઇનસ એક ઘાત છે એ અંદર ગુણાય તો ત્રણની એક ગુણ્યા માઇનસ એક માઇનસ બેની એક ગુણ્યા માઇનસ એક થાય તો ત્રણની માઇનસ એક ઘાત થઈ માઇનસ બેની માઇનસ એક 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 ઘાત થઈ અને પાછું વ્યસ્ત કરી એટલે ઘાત પ્લસ થઈ જાય એકના છેદમાં ત્રણ માઇનસ એકના છેદમાં બે લસા લઈએ તો બે અહીંયા ગયો બે માઇનસ ત્રણ છેદમાં ત્રણ બે છ તો ત્રણમાંથી બે જાય તો એક વધે પણ માઇનસ મોટાની નિશાની છે તો માઇનસ એકના છેદમાં છ વધે અહીંયા એના છેદમાં બી છે એનો વ્યસ્ત કરી દે તો ઘાત છે એ પ્લસ થઈ જાય બીના છેદમાં એની સાત ઘાત થઈ જાય ગુણ્યા અહીંયા વ્યસ્ત કરી દે તો ઘાત પ્લસ થઈ જાય તો બીના છેદમાં એનું એના છેદમાં બી થઈ જાય એના ઉપર ઘાત છે એ માઇનસ ચારની પ્લસ ચાર થઈ જાય આખા કાઉન્સ ઉપર તો પાછી માઇનસ બે ઘાત છે જ હવે આ બી સાત વાર લખવાના એ છે અહીંયા ચાર વાર છે તો ચાર વાર લખવાના છેદમાં એ છે અહીંયા સાત વાર લખવાના ગુણ્યા બી છે એ ચાર વાર છે ચાર વાર લખવાના ચાર ચાર વાર બી ઉડી ગયા ચાર ચાર વાર એ ઉડી ગયા તો ત્રણ વાર હોય તો ઉપર બી ત્રણ વાર હોય તો એટલે બીનો ઘન છેદમાં એ નહીં ત્રણ ઘાત આખા કાઉન્સ ઉપર તો પછી માઇનસ બે ઘાત છે જ હવે એ ઘાત છે અંદર ગુણા છે અહીંયા તો બીની ત્રણ બે છ પણ બીની માઇનસ છ ઘાત થશે છેદમાં ત્રણ બે છ તો એની માઇનસ છ ઘાત હવે આનો વ્યસ્ત કરી દે તો ઘાત પ્લસ છે બી નીચે આવી જાય એ ઉપર હોવી જોઈએ એની છ ઘાત છેદમાં બીની છ ઘાત તો એના છેદમાં બી આખા કાઉન્સ ઉપર છ ઘાત લખી શકાય બરાબર ત્યાર પછીનો દાખલો છે એમાં આ ઘન છે અંદર ઘાત છે ગુણાઈ જાય એનો ઘન બીનો ઘન ગુણી આની વ્યસ્ત કરી દે તો ઘાત પ્લસ થઈ જાય બીના છેદમાં એ આખા કાઉન્સનો વર્ગ ભાંગા એની ત્રણ ઘાત છેદમાં બીની ત્રણ ઘાત હવે એનો ઘન બીનો ઘન છે એના ગુણ્યા બીના છેદમાં એનો વર્ગ છે આ જે ભાગાકાર છે એને ગુણાકાર કરીએ તો આવું થઈ જાય વ્યસ્ત થઈ જાય ગુણ્યા બીનો ઘન ઉપર જાય છેદમાં એનો ઘન નીચે આવે હવે અહીંયા એનો ઘન છે ને અહીંયા એનો ઘન છે ગુણાકાર નિશાની છે એટલે છેદ ઉડશે તો આ એનો ઘનવાળું છેદ ઉડી ગયો હવે ઉપર જુઓ બી વાળા છે આધાર સરખો છે ઘાતનો સરવાળો થાય બીની ત્રણ ઘાત બે ઘાત ને ત્રણ ઘાત તો ત્રણ વત્તા બે વત્તા ત્રણ છેદમાં એનો વર્ગ હોય તો તો બીની ટોટલ થઈ આઠ ઘાત બરાબર ને છેદમાં એનો વર્ગ થયો પછી છઠ્ઠો દાખલો છે એની અંદર આ ઘાત છે માઇનસ બે છે અહીંયા માઇનસ ત્રણ છે આને વ્યસ્ત કરી દે તો પ્લસ ઘાત થઈ જાય તો ત્રણનો વર્ગ માઇનસ બેની ત્રણ ઘાત થાય બરાબર અને ભાંગ્યા ચારનો અહીંયા વ્યસ્ત કરી દે ચારની બે ઘાત થઈ જશે આ વ્યસ્ત છે એટલે એકના છેદમાં ચારને ચારનો વર્ગ થઈ જાય હવે અહીંયા ત્રણનો વર્ગ ન થાય માઇનસ બેનો ઘન છે આઠ થાય એને ગુણ્યા તો કે આને ગુણાકાર કરો હોય તો એકના છેદમાં લખવું પડે તો એકના છેદમાં ચારનો વર્ગ થઈ જાય ગુણાકાર કરે
तो आवा विडियो सतत ने सतत तब जो रहो जो विडियो गम्य हो तो लाइक करजो कॉमेंट करजो और शेर करजो दरक विद्यार्थी बीजा विद्यार्थियों आ विडियो मोकले जीने दाखला गणता थाय आ महत्वपूर्ण समय ये उपयोग कर आगना धोरण में सारा मार्क मेड़ी सके एना पायानु ज्ञान खूब जरूर है तो गणित विषय खास बराबर आप जुए थे कि बदा दाखला अपने आ मुहावरा सहित करशूँ तो सारो फायदो तो आ वीडियो जो रहो सब्सक्राइब करने न भूलता थैंक यू वेरी मच टेक केर